ഇതുവഴിയാണ് കിക്കിരിമുട്ടം ടൗണിലേക്ക് പോകേണ്ടത് കിക്കിരിമുട്ടത്ത് ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്നറിയാമോ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പ്രത്യേകം അറിയേണ്ട ഒന്ന് രണ്ട് പേരേ ഉള്ളൂ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യം സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന്റെ കഥരസമാണ് ഇരുപത്തിയൊന്നാം വയസ്സ് തികയുന്നത് വരെ മാത്രമേ സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ളൂ കാരണം ഇരുപത്തിയൊന്നാം വയസ്സിൽ ബ്രഹ്മചാരിയായി കുടുംബക്ഷേത്രത്തിന്റെ പൂജാതി കർമ്മങ്ങളുടെ ചുമതല ഏറ്റെടുക്കണമെന്നാണ് അയാളുടെ അഗ്രഹാരവും പാർട്ടിയും അനുശാസിക്കുന്നത് ആകെയുള്ള ഒരേ ഒരു പാർട്ടി സുബ്രഹ്മണ്യത്തിന് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സ് തികയുന്നതിന് കാത്ത് കണ്ണിന് എണ്ണയും ഒഴിച്ച് കാത്തിരിക്കുമ്പോൾ അപ്രതീക്ഷിതമായി സുബ്രഹ്മണ്യം ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കണ്ടു രോഹിണി ലവ് അറ്റ് ഫസ്റ്റ് സൈറ്റ് മുടിഞ്ഞ പ്രേമ ഒരു ബാലെ ട്രൂപ്പിലാണ് രോഹിണി ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവളുമായി എടുക്കാൻ സുബ്രഹ്മണ്യം ഒരു വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു ശങ്കരൻ ബാലയ മാസ്റ്ററുടെ ശിങ്കരിയും കൈമണിയുമാണ് ശങ്കരൻ ബാലയ മാസ്റ്റർ ആരാണെന്നറിയാമോ കീരിക്കാട്ട് ചെല്ലപ്പം പിള്ള സ്ഥിരമായിട്ട് ബാലയ നടത്തുകയും തല്ലുകൊള്ളുകയും ചെയ്യുന്നത് ചെല്ലപ്പം പിള്ള ചേട്ടന് ഇഷ്ടമാണ് ഇന്നും കിക്കിരിമുട്ടത്തൊരു ബാലയുണ്ട് ആധുനിക രാമായണം ബൈ കീരിക്കാട് ചെല്ലപ്പൻ ആൻഡ് സംഘം പിന്നെന്താ വേണം വെളുക്ക വെളുക്ക ചവിട്ടിയാലും കിട്ടുന്നത് പതിനഞ്ച് ഉലുവായ 
അത് മേടിക്കാൻ വരുന്ന മാറി നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഒറ്റ അടിക്ക് ഇരുപത് രൂപയാ രാഘവാ ലോണ്ടെ ശ്രീരാമൻ കയറാൻ സമയമായി ലക്ഷ്മണ വാ കേറായപ്പോ സൗകര്യമല്ലേ നിന്ന് ഗിരിക്കാരനോട് പറ ലക്ഷ്മണൻ ഇന്ന് സ്വല്പ ലേറ്റാവും അല്ല ഈ സീത ശ്രീരാമനെയല്ലേ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അതിനെന്തിനാ ലക്ഷ്മണൻ പായ് നോക്കി നിൽക്കാനും സീത ലക്ഷ്മണന്റെ കഴുത്തെ മാലയിടുവാണെങ്കിൽ ലക്ഷ്മണൻ വരാവെന്ന് ഞാൻ നിഗീരിക്കാരനോട് പറ സമയമായി ലക്ഷ്മണ ഇപ്പഴേ പഠിക്കൂ രാവു കാവലുള്ള ഈ ഉറക്കമെളുപ്പ് ചവിട്ടുമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഒരു അഞ്ചു രൂപ കാശി ഒരുക്കുമ്പോ ആ കീഴിക്കാണന്റെ മുഖം ഒന്ന് കാണണം തമിഴത്ത് തട്ടയെ കയറിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്ന് അയാളൊന്ന് പഠിക്കട്ടെ താൻ ചൂട്ടിടണം നമ്മുടെ പ്രിയപുത്രി സീതയെ അവിടെ നാം പരിണയം ചെയ്തു കൊടുത്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊള്ളുന്നു ോളി നമ്മളിപ്പ പറഞ്ഞു തരാ ദശരഥ മന്നന്റെ കൺകളി വരല്ലേ അറികറിക ജനക രാജാ ദിരാജ ദശരഥ മന്നന്റെ കൺകളി വരല്ലേ ശ്രീരാമനാമിവൻ വില്ലാളി വീരൻ ശ്രീരാമനാമിവൻ വില്ലാളി വീരൻ ലക്ഷ്മണനിവനല്ലേ എത്ര നേരം ലെറ്റർ കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതാ തീർന്നു ഇനി എടുത്താമി സ്വാമി മാനേര് വിളിക്കുന്നു ഈ ലെറ്റർ ഒരു രോഹിണി രോഹിണി അടിച്ചെത്തിക്കുക എന്തിനാണ് ആ ചോദിച്ചത് പറയാലോ അത് സാർ സാർ എന്റെ നക്ഷത്രമാണ് രോഹിണി അപ്പൊ രാവിലെ അമ്പലത്തിൽ ആ നക്ഷത്രത്തിൽ ഒരു അർച്ചന അയക്കാൻ മറന്നുപോയി അപ്പൊ ആ വിചാരത്തിൽ അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ചിന്തിച്ച് തോന്നിയ കാണിക്കാൻ സാറല്ലേ സോറി സാർ താങ്ക് യു ഇല്ല സാർ നമസ്കാരം മലയാളി
ജന്മവാസന കൊണ്ടും കഷ്ടകാലം കൊണ്ടും ഞാൻ ഒരു കഥാകാരനായിപ്പോയി കാശും പണവും മോഹിച്ചിട്ടല്ല ഈ രംഗത്ത് വന്നത് എങ്കിൽ കിട്ടുന്ന കാശ് എല്ലാവർക്കും തുല്യമായി പങ്കിട്ടതാ എവിടുന്ന് കിട്ടുന്നു കാശ് സ്ഥിരമായിട്ട് തല്ലാണല്ലോ എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നത് അത് വേണമെങ്കിൽ തുല്യമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാം അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിയതാ ആഹപ്പാടം ഉണ്ടായിരുന്നു കിടപ്പാടം വിറ്റ് തുലച്ചിട്ടാ തല ഉദ്ധരിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത് എവിടെ ഇതുപോലുള്ള മൂന്ന് നാല് കാൽവാരികളെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ട്രൂപ്പ് ഒക്കെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇന്നലെ ഈ രാഘവന്റെ കാലി ഞാൻ പിടിച്ചാണ് മൊയിലാളി ഏഹ് കിരീടം വെച്ചോണ്ട് മേക്കപ്പ് റൂമിൽ ഇരുന്ന് ചീട്ട് കളിക്കായിരുന്നു മോത്തേക്കണ ചായത്തിലൂടെ ഇത്തിരി പോരെങ്കിലും സ്നേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു എവ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമോ മൊയിലാളി പിന്നെ കഞ്ഞോടിക്കാൻ മകയില്ലാത്ത കുടുംബത്തിൽ നിന്നുമില്ല ഞാൻ വരുന്നത് പിന്നെന്താ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്വല്പ കലയുണ്ടായിപ്പോയി പക്ഷെ ചൂഷണം അതാരും ഇതല്ല എതിർക്കും കിടപ്പാടം കിടപ്പാടം വിറ്റ് കിട്ടിയ കാശിന്റെ നാലരട്ട് ഇപ്പൊ ബാങ്ക് കാണുമല്ലോ കാറ് വാന് ഒക്കെ ഞങ്ങളെ പറ്റിച്ചുണ്ടാക്കിയതല്ലേ ഇങ്ങനെ ഗുരുത്വദോഷം പറഞ്ഞാൽ നീ ജീവിതാവസാനം പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷി ചവിക്കല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ഭാവി ജീവിതം വാടി കരിഞ്ഞു പോകും ഒറ്റർത്തിന് ആത്മാർത്ഥിയല്ലോ ആത്മാർത്ഥത എന്നെ കുത്തുവാളം എടുപ്പിച്ചിട്ട് ഇവർക്ക് അടങ്ങുള്ളൂ ഇന്നലത്തെ ചേർത്ത് എനിക്ക് തരാനുള്ള മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് രൂപ തന്നിട്ട് പോരിക്കാട് പൊറി എനിക്ക് മടുത്തു മൊയാളി ആകെ അഞ്ചെണ്ണല്ലേ അസ്ത്ര രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ബാക്കി മൂന്നെണ്ണം പോയി മൂന്നെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്തിന് നമുക്ക് അതേ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ കാണിച്ചു തരാം ഇരിക്കൊന്നും വേണ്ട കാശിങ്ങ് തന്നാ മതി അതിപ്പോ നിനക്ക് എന്താ കിട്ടാനുള്ളത് എത്ര വാങ്ങി ഇനി എത്ര അങ്ങോട്ട് തരാനുണ്ട് നോക്കണ്ടേ വേണ്ട കണക്ക് എനിക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് കളിച്ചതിന് കിട്ടാനുള്ള നാനൂറ്റമ്പത് രൂപ എൺപത്തഞ്ച് രൂപ ഞാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ബാക്കി മുന്നൂറ്ററുപത്തഞ്ച് രൂപ ഏ കമലം എടുപിടിയും ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാണ്ട് നീ ശരിക്കും ആലോചിക്ക ആലോചിക്കാൻ ഒന്നുമില്ല എന്താണോ ഒന്നുമില്ല ഞാൻ എന്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പൊ ഇതേ ഉള്ളു മോളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് ഇന്നലെ കളിച്ച കളിയുടെ കാശ് മുഴുവൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഇനി ചോദിക്കാൻ ചെന്ന് അവമാരുന്ന തല്ലും കാശ് അഡ്വാൻസ് കളിക്കാതെ കാശ് എടുക്കുന്നുണ്ടോ ഇനിയുള്ള കാശ് താൻ വായ്ക്കരിക്ക് കൂട്ടി വെച്ചോ മക്കി സുപ്രണ്ണില്ലേ പാട്ടി ഉള്ളായിരിക്കും അയ്യോ അയ്യോ നാശം വന്നിട്ടാണേ കറുളെ എന്റെ വീട്ടോട് അയച്ചത് എല്ലാമേ പോട്ടെ അയ്യോ കറുളെ ഞാൻ എന്നാ ചെയ്യേ അയ്യോ പാട്ടി എന്നാ ചെയ്യാട്ടി എന്തോ പറടാ എന്ത പാവി എന്നെ കൊറമെ പണിയിരിക്കാൻ നീ പറടാ ഞാൻ ഒന്നും പണിയില്ല എന്റെ മുടിപ്പര അമ്മച്ചിയാണ് ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തില്ലേ വെളിയില അതെടുത്ത് പുറത്തോളൂ ഈ കരിപാട് കിളവിയോടെ ഉള്ളപ്പോ എന്റെ പാവപ്പെട്ട പെണ്ണിനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് കട്ടപ്പെടുത്തണത് പാട്ടി ഒരു പഴഞ്ച മനസ്സിൽ എന്നിട്ട് മാതി പ്രേമവും പെണ്ണ് കാണലും ഒക്കെ സ്വാമി അയ്യോ മഹാഭാവം പറയരുത് എന്നാ സ്വാമി ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പട്ടി കൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണമെന്ന് കേറ്റി ബോർഡ് എഴുതി തൂക്കണ പോലെ പാട്ടി കൊണ്ട് സൂക്ഷിക്കണോ ഒരു ബോർഡ് എഴുതി തൂക്കി പല പരട്ട
മൃതങ്ങം കൊള്ളാമല്ലോ സ്വാമി ഇത് വിക്കില്ല താത്തെ ഞാനും വായിച്ചു പഠിച്ചതാ ഇരിക്കും ഇത് അടിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി പെണ്ണ് പെണ്ണിന്റെ പാട്ടിന് പോകും ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ശങ്കര ഇപ്പോഴത്തെ പെമ്പിള്ളര് നേരെ ചൊവ്വ വേഷം കെട്ടിയവനെ പത്ത് തൂട്ട് കയ്യിലുള്ളവനെ നോക്കൂ ഒരു പാങ്ങും ഇല്ലാത്തവന്റെ കൂടെ ഏവളെങ്കിലും ഇറങ്ങി വരുമോ സ്വാമി ശങ്കരം വിചാരിച്ചാലേ എന്തെങ്കിലും നടക്കൂ നോക്കട്ടെ ആദ്യം ഈ സ്വിച്ച് കളയണം അയ്യോ പാട്ടി ഞാൻ പോവേ പ്രേമിക്കണ്ട പാട്ടിയും കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ട് ഇതുകൊണ്ട് അടിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്നോ എന്തര് പറഞ്ഞാലും പാട്ടി 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 ചേരണം കട്ട മാജൂല കൊടുമി മുറിക്കാം ഈ കണ്ണാടി മാറ്റ് അയ്യ ഇത് മാറ്റിയാ എനിക്ക് കണ്ണു കാണില്ല സ്വാമിക്ക് പ്രേമിക്കണ്ടേ എന്നാ ഈ കണ്ണാടി മാറ്റിയേ പറ്റൂ മാറ്റാം എന്നിട്ട് വേറെ ഫാഷൻ ഒരെണ്ണം വയ്ക്കാം പിന്നെ ഈ ക്ണാപ്പം വേഷമൊക്കെ അഴിച്ച് കളഞ്ഞിട്ട് പാന്റ് ഷർട്ട് ഇടണം അയ്യോ എന്തിരി കീയേ ശരിയാവൂല അല്ല ഇതേ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്നെ കേൾക്കണം ശങ്കറിന്റെ കണക്കുകളൊന്നും തെറ്റിയിട്ടില്ല ഇനിയോട്ട് തെറ്റാനും പോണില്ല അപ്പോ ഞാൻ പാന്റ് ഇട്ട രോഹിണി എന്നെ നോക്കോ പാന്റ് ഇട്ട് ഷർട്ടും അതിനകത്ത് ചെരുവി ഒരു ബെൽറ്റ് ഇട്ട് അവിടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് നിന്ന രോഹിണി അല്ല അവിടെ തള്ള ഇങ്ങി പോ അത് വേണ്ട രോഹിണി മാത്രം മതി മതി എങ്കി മതി ശരി പക്ഷെ പാട്ടി എന്തൊരു പാട്ടി ഭർത്താവ് ചത്തിട്ടും തലേ മുട്ട അടിച്ച് കാവി ഉടുക്കാതെ ആ പമ്പർമാരെ സിനിമാ നടിയുടെ വേഷത്തിനല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കണത് ഒരു വാക്ക് പറ സ്വാമി ആളുകളെ വിളിച്ച് മൊട്ട അടുപ്പിച്ച് കൈ തരാം ഗുരുദോഷം പറഞ്ഞു പാട്ടി പറഞ്ഞു പാട്ടി അവിടെ ഇവിടെ വായുവിന്റെ അസുഖം ഗുളിക എടുത്തില്ല ഒരു പത്ത് രൂപ വേണം സ്വാമി ആണാപ്രന്നാനാക്ക ഒരു ബുദ്ധി ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തപ്പം എന്തായാലും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കട്ടെ മേലിൽ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും അനാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ ചെരുപ്പ് മോന്തല്ലിരിക്കും പറഞ്ഞേക്കാം രോഹിണി ആ കൂടെ തെരിതിരിച്ചിരിക്കാണ് രോഹിണിക്ക് എന്നെ അടിക്കണം ഒന്നോ രണ്ടോ അടിച്ചോ പക്ഷെ ഇറങ്ങോ ഇറങ്ങോ എനിക്ക് തെറ്റിപ്പോയാശാനെ കംപ്ലീറ്റ് തെറ്റിപ്പോയി നമ്മൾ ഈ കലാരംഗത്തേക്ക് വന്നു ഇതിനൊന്നും അല്ല എന്ത് പറ്റി പറ്റിയ ഒന്നും ഇനി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇവിടെ എന്നെ പോലെ ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഒരു കലാകാരന് മാനം മര്യാദക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒക്കത്തില്ലെന്ന് ഇന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി മാനം മര്യാദ കല ഇതൊക്കെ എനിക്കെന്താണോ ബന്ധോ മാനം മര്യാദ കാണിച്ചതിന് ചിലപ്പോ ആരെങ്കിലും കൈവച്ച് കാണും രണ്ടുപേരെ ഞാൻ എന്റെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് തന്നെ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് എന്തോ ഇതെന്തോ പാര വെക്കാനുള്ള പുറപ്പാടാ അല്ലാതെ ഞമ്മ രണ്ടാണ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതുവരെ കരുതിയുണ്ടോ ഇല്ല എന്താ വെച്ച കാര്യം പറ കല എന്റെ ചോറ ആ ചോറ് നമ്മളും കഴിയാ ആനേ കലാരംഗത്തുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ പവിത്രമായ കണ്ണുകൊണ്ടല്ലാതെ ഞാൻ ഇതുവരെയായിട്ട് നോക്കിയിട്ടില്ല ഇനി അങ്ങോട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നോക്കിയാൽ മതി ഇല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോന്തന്റെ ഷേപ്പ് മാറി പോവാ നമുക്ക് ഞാൻ നോക്കിയില്ല കരി മുക്ക പക്ഷെ അവള് കലാരംഗത്തുനിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ തീക്താനുഭവമാണ് ഭാസ്കര കാര്യം എന്താ വെച്ചാ പറയണം ചിലപ്പോ ഞാനൊരു സുന്ദരനായി പോയതുകൊണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഒടുവിൽ അവളുടെ നിർബന്ധത്തിന് വരങ്ങേണ്ടി വന്നു ആരോ ഇനി ഇപ്പൊ അത് പുറത്തൊന്നും പറയണ്ട നമ്മുടെ ആ വെളുത്ത പെണ്ണുണ്ടല്ലോ അതിന്റെ പേരെന്താ രോഹിണി രോഹിണി വരട്ടെ നല്ല കുട്ടിയാ എന്റെ അച്ഛനോ സത്യം നോക്ക് നോക്ക് നഗശതങ്ങൾ നഗശതങ്ങൾ നോക്ക് ഒന്നിച്ച് ഒരു ട്രൂപ്പ് സഹകരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ നമ്മുടെ സഹോദരികളായിട്ട് വേണം കാണാൻ ഇവനൊന്നും നമ്മളെ പോലെ സംസ്കാരമുള്ള കുടുംബത്തിൽ പറഞ്ഞവനല്ല കരിമിക്ക അല്ല അങ്ങനെ സംഭവിച്ച് കാണൂ
നിങ്ങളെ ക്യാമ്പ് വൃത്തിയാടാക്കുവല്ലേ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തിറങ്ങി നടക്കണ്ടേ ആളുകൾ മൊത്തം നോക്കണ്ടേ എന്താ എന്താ ഞങ്ങളെ കണ്ട് അല്ല നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലേ പടച്ചോനാണ് മുത്തു പോലെ ധാരോളം പറയുന്നത് കേട്ടോ അയാൾക്കിന്റെ കൂടി പിടിയും പരിയൊക്കെയായിരുന്നു എന്റെ കുപ്പായ ആകെ നാശമായി വല്യ ഇതങ്ങനെയുള്ള പിടിയും പരിയൊന്നല്ല പിന്നെ എന്റെ അമ്മ ഒരു സുഖമുള്ള പിടിയും പരിയാണ് എന്താ നിന്റെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് അല്ല നീ ആരാണ് എപ്പോഴാണ് അങ്ങോട്ട് കയറി വരുന്നത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഏതായാലും പടച്ചോനാണ് ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാ നമ്മൾ വിചാരിച്ചോ നല്ല കൂടി ായിരുന്നു <laughs> 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 ഇതേ പോട്ട് തിരുമ്പി വന്ന് ഇന്റെ വീട്ടു വാസപ്പെടി ഏത്ത മാറ്റേ ആമാ പാത്തുക്കോ കടവുമാ ഇന്ത പുള്ളിക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയെ കൊടുപ്പാ എന്താ ജോക്കർ ഞാൻ ജോക്കർ വരുന്നുണ്ട് അസ്വീകാരം പിടിക്കാനായിട്ട് നിനക്കൊന്നും വേറെ ഒരു പനിയില്ലേ ഇല്ലാത്തോണ്ടല്ലേ ഇരിക്കുന്നത് ആ ഇരുന്നു ഇരുന്നു അവസാനം മാവുണ്ടാ നേരത്തെ കുറെ ചീട്ട് നിന്ന് വെള്ളം കുടിക്കേ ഉള്ളൂ ഇവിടുത്തെ അലമ്പ് കഞ്ഞേക്കാട്ടി നല്ലതാ മറ്റേതല്ല നവീനം അത് വേണ്ട രാമായണം പഴയ രൂപത്തിൽ ആ രാമായണം പഴയ രൂപത്തിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും പഴയ വേഷങ്ങളും അപ്പൊ സീതയോ സീതയായിട്ട് ഇപ്പോ എന്താ അവരുടെ പേര് രോഹിണി അവളായിക്കോട്ടെ എന്താ അവക്കിനി കൊറയാനുള്ളത് സീത എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ ആരാ ഭൂലോക സുന്ദരി ആചാന ബാഹു അന്ന നട പിടിച്ച് സീതയാക്കിയാലേ ഇവൻ സീതന്റെ വേഷം കെട്ടിയ പോലെ അപ്പൊ അവളല്ലാതെ പിന്നെ ആരാ സീതയുടെ വേഷം കെട്ടുന്നത് ഒന്നല്ല ഒമ്പത് സീത കിട്ടും തിരക്കണം എന്നാ ഒരു സീത പൊക്കിക്കൊണ്ട് വാ സാറ കൊണ്ടുവരാം പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് എന്താ മുഖസ്തുതി പറയാന്ന് വിചാരിക്കരുത് ശ്രീരാമന്റെ വേഷം കിട്ടുന്ന ആൾക്ക് നല്ല മുഖസ്ത്രീ വേണം അതുകൊണ്ട് അവൻ നമ്മൾ കേട്ട ശ്രീരാമന്റെ വേഷം ആരും ഒന്നും ആകണ്ട ഞാൻ തന്നെ ശ്രീരാമൻ പിന്നെ വേണമേ പിള്ളേർ പറയുന്നതിന് കാര്യമുണ്ട് ഇത് ഞങ്ങള് മാത്ര അഭിപ്രായമല്ല നാട്ടുകാരുടെ കൂടിയാ നാട്ടുകാരല്ല ഇതിന് കാശ് മുടക്കിയിരിക്കുന്നത് കണ്ണി കണ്ട അലവലാദികൾ ശ്രീരാമൻ കെട്ടിക്കാൻ അല്ല ഞാൻ ഈ പണിക്ക് നടക്കുന്നത് നിന്റെ കാര്യമല്ല നമ്മള് നീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അലവലാദി ഓ ഞാനാണോ ഇവിടെ വേറെ ആരും ഇല്ലേ ഞാനാണോ 
പിള്ളേർ പറയുന്നത് കേട്ടില്ല ആരാണ് ശ്രീരാമൻ ആകേണ്ടതെന്ന് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം എങ്ങനെ ഓരോന്നിനും അതിന്റേതായ വഴികളുണ്ട് എല്ലാരുടെ പേര് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്റെ പേര് വരെ ഉണ്ട് അതെന്താ വരെ ഞാൻ എന്താ ഏഴാം കുരു എന്റെ പേരുണ്ടാ ഉണ്ടാ എല്ലാരും പേരുണ്ട് പിന്നെ എന്റെ പേരുണ്ട് ആ ചേട്ടൻ തന്നെ ഐശ്വര്യമായിട്ട് ശ്രീരാമൻ കെട്ടാൻ ഭാഗ്യം ഇപ്പൊ അറിയാലോ അത് ഒരൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചാട്ടെ കീരിക്കാട്ട് ചെല്ലപ്പൻ പിള്ള എന്താ 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 കീരിക്കാട്ട് ചെല്ലപ്പൻ പിള്ള അല്ല ശ്രീരാമൻ കട്ട ആർക്കാ യോഗ്യത ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ആരും അതിനെ പറ്റി വിഷമിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല നമുക്ക് സീതയെ പറ്റി ആലോചിക്കാം എന്താ എന്നാ ഞാൻ ഒരു തീരുമാനം പറയാം എന്നാ പറയും ഇവിടെ രാമനുമില്ല സീതയുമില്ല അതുകൊണ്ട് സീതയായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ ഒരു നല്ല പെൺകുട്ടിയെ ആ രാജ്യം കൊണ്ടുവരുന്നുവോ അവൻ ശ്രീരാമൻ ഒരു ചായ കന്നെ ഒരു ചായ ചായ അല്ല ചേട്ട ഇവിടെ എങ്ങനെയാ പൊതുവെ അല്ല ഇവിടെ പൊതുവെ എങ്ങനെ പൊതുവെ വളരെ മോശാ രാവിലെ ഒരു അഞ്ചു പത്താളുടെ കച്ചവടം കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവെ ഈ ഇരിപ്പ് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള പൊതുവെ അല്ല ഇവിടെ സ്ത്രീകളൊക്കെ പൊതുവെ ഒരു സഹകരണ മനോഭാവമുള്ള കൂട്ടത്തിലാണോ മനസ്സിലായില്ല അതായത് ചേട്ടന്റെ കസ്റ്റഡിയിൽ തരക്കേടില്ലാത്ത പെൺകുട്ടികൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എനിക്ക് സ്ഥലം അത്ര പരിചയമില്ലാത്തോണ്ടാണ് വെറുതെ വേണ്ട നമുക്ക് കാശ് കൊടുക്കാം അയ്യോ ഹായ് ഭാഗ്യത്തിന് ആ പറട്ട കളവ് കണ്ടില്ല കണ്ടിരുന്നേ കാക്കക്കുട്ടി കല്ലെടുത്തിട്ട് പോലെ കലവല ചെല്ല ചത്രയും ചളമാക്കി എന്നെ ദേ ശങ്കര ഞാൻ പാന്റ് ഷർട്ടോട്ട് പോയപ്പോ രോഹിണി എന്നെ നോക്കി ചിരിച്ചു ചിരിച്ചാ സ്വാമി ഇപ്പൊ എന്തിനു പറയണേ ശങ്കരന്റെ ബുദ്ധിയെ പറ്റി അതിരിക്കട്ടെ സ്വാമി അവളോട് വല്ലതും കേട്ടാ എനിക്ക് പോവോയി തന്നെ കൊണ്ട് എന്തിരുന്നു കൊള്ളാം ഒരു പെണ്ണ് മോത്തോക്കി ചിരിച്ചിട്ട് ഒന്നും മിണ്ടാവുന്നിരിക്കണേണ്ടില്ലേ എന്തരന്നാ ചിരിച്ചേ സുങ്ങളന്നി എന്നൊക്കെ ചോദിക്കണ്ടേ സ്വാമി ചോദിക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു പേടി ആ ഇത് തുടക്കത്തിൽ എല്ലാരും കൊണ്ടാവണാണ് പോ പോ മാറിക്കൊള്ളു പേടി മാറാൻ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്തട വഴിയാ മതി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പിറകെ ചാളുവെ വലിപ്പിച്ച് കിടന്ന് അവളെ കൊണ്ട് വായി നോക്കി എന്ന് പറയിപ്പിക്കല്ലേ അതിപ്പോ എന്താ ശങ്കര ഒരു വഴി സ്വാമി വാലേറ്റ് റുപ്പിച്ചായി അപ്പോ ബാങ്കിലെ ജോലി ബാങ്കിലെ ഓയിലി മണ്ണാൻ കേട്ട പുല്ല് കാണ കക്ഷത്തിലുള്ള പോവാനും പാടില്ല ഉത്തരത്തിലുള്ള ഇത് വലിയ പാട് തന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ബാങ്കിൽ നിന്ന് ഒരു മാസം ലീവ് എടുത്താലോ അത് പുത്തി ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലല്ല സാധിക്കും ബുദ്ധിയുണ്ട് 
अब भी नहीं पोटा सामी, हम्म, है, पावा ना, हम्म, तो सामी, ये इधर इन किल्लर ये इधर ही लिपो नहीं इल्ले शंकरा, हम्म, हमारा माय चले तो आये मुट्ठी चले देता, इल्ले, पार्टी रे करतू, शे, कुड़ी लोट गाली नहीं टीटी के नहीं कहला भी ये इधर ने जंबला माय चले तो उम्पी के टीटी रुना दे, ये � मनुष्य मन नरा मोटी <laughs> मोहला <laughs> 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 चंजन मार्ग कल्याण कई पैसा अच्छे वीटल कष्टपा अद मनसानी <laughs> 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 
ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും മത്സ്യമാംസങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല അല്ല അതിപ്പോ പുരാണായാലും സോഷ്യലായാലും ഇപ്പഴും മത്സ്യമാംസം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒന്നും മിണ്ടായിരിക്കും മൊയിലാളി സ്വാമി പൂണോ പാർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന കഞ്ഞിയും പയറും അടിച്ചോണ്ട് ഇവിടെ എവിടെങ്കിലും കൂടി കിടന്നോളൂ നാളെ പോലും താമസ വരാനുള്ള ഉദ്ദേശമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട മനസ്സിലായോ താൻ ഒരുത്തിക്ക് വേണ്ടിയാ ഞങ്ങൾ ഇത്ര നേരം റിഹേഴ്സൽ നിർത്തി വെച്ചത് നീ എന്റെ രോഹിണിയെ ചീത്ത പറയാ ഇതുവരെ പറഞ്ഞെന്ന് കേട്ടില്ലേ എന്റെ നടുവൊടിഞ്ഞ് എന്റെ കാലൊടിഞ്ഞ് എന്റെ കൈയൊടിഞ്ഞ് സൈക്കിളിന് വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടെങ്കിൽ നന്നാക്കിയത് ഈ അഡ്രസ്സിൽ വന്ന് എന്നെ കാണും സൈക്കിളിന് മാത്രമല്ല എനിക്കും കുഴപ്പമുണ്ട് വന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരല്പം തൊലിയല്ലേ പോയിട്ടുള്ളൂ ഒരു പ്ലാസ്റ്റർ മതി അയ്യോ അത് പോരെ പി നീ കുറച്ച് ബാൻഡേജ് എടുത്ത എല്ലായിടവും ചുറ്റും എന്തിന് എന്തെന്നെ നിനക്കെന്തൊരു നട്ടം ഇത് എന്റെ മൂപ്പിലാന്റെ വകയല്ലല്ലോ സർക്കാർ ആശുപത്രിയല്ലേ ചുമ്മാ ഉള്ള പ്ലാസ്റ്റർ എല്ലാം എടുത്ത് വലിക്കാരി ചുറ്റടേ ചുറ്റാൻ പറ്റൂല കാശ് എന്ന സാധനം തരാം തന്നെ തന്നെ ചുറ്റിക്കോ എന്തരാ വരട്ട് ഏട് കേവൻ സർക്കാരിനെ തെണ്ടി കായില്ല കിണ്ടി വിറ്റെടുത്തോ ലക്ഷ്യം പിച്ചളയാണോ സാറിനെ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു സുരേഷ് മാനോൻ സാർ ഇതേ അവിടെ എന്താ സുരേഷ് മാനോൻ സാറിനെ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നു അയ്യോ ഇരിക്കാൻ പറ്റൂല ചെല്ല പലിശ ആപ്പീസി ചെല്ലുമ്പോ പറയും ബ്ലേഡ് കമ്പനിയിലുണ്ടെന്ന് ബ്ലേഡ് കമ്പനി ചെല്ലുമ്പോ പറയും സിനിമ പെരയിലുണ്ടെന്ന് പെരയിൽ ചെല്ലുമ്പോ പറയും പെട്രോൾ പമ്പിലുണ്ടെന്ന് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ പറയും പലിശ ആപ്പീസിലുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ കാണാൻ കയറിയിറങ്ങി കയറിയിറങ്ങി എന്റെ കാലിന്റെ മുട്ടിലെ ചിരട്ട തേങ്ങി എന്താ കാര്യം സാറ് വന്ന് കാണാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തിന് അല്ല കാലത്തെ സാറിന്റെ വണ്ടി ഇടിച്ചാണ് ഈ പരുവത്തിലായത് സൈക്കിളിന്റെ എന്റെ റിപ്പയറിന് കുറച്ച് രൂപ തന്ന് സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാനിപ്പോ വരാം എക്സ്ക്യൂസ് മീ സാറിന്റെ കാറിടിച്ച് കാലൊടിഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്നു അത് ശരി ജസ്റ്റ് അമ്മന്റെ അയക്കൊരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൊടുത്തേക്ക് എടുക്കി ആ ഒന്നുകൊണ്ട് എടുക്ക് ആ വലിച്ച് വലിച്ച് മരിക്കി വലി എന്നിട്ട് പിന്നെ അല്ലേ അലിക്കി 
ഇനി മൊയലാലി ഒന്ന് വലിക്കും ഇനി മൊയലാവൂല ബാക്കിയുള്ള വീട് വലിച്ചാ മതി ആ എന്നിട്ട് എന്തുണ്ടായി എന്നിട്ട് എന്തൊരു എന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോയി യാസി മുറിയിൽ ഇരുത്തി എന്നെ കണ്ടതും ഒരു തൊഴുവക്കം ഞാൻ വലിയ ഡാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പം ഭയങ്കര സ്നേഹം എന്റെ മുമ്പേ ഒരായിരം രൂപ വെച്ച് നീട്ടി പത്തൊമ്പത് കമ്പനിയിലുള്ള കോടീശ്വരനല്ലേ ഞാൻ വേണ്ട വേണ്ട നൂറ് പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞേ അയാൾക്ക് ഒരേ നിർബന്ധം ശങ്കരപ്പിള്ള ചേട്ടൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകണം ഞാൻ പിന്നെ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ എടുത്തോണ്ട് വിസ്തരിച്ചത് മതി സത്യം പറയണം പോലീസ് വല്ലതും അന്വേഷിച്ച് വരുമോ മൊയിലാലിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ചൊറിയുന്ന വർത്തമാനം പറയുന്നത് വിശ്വാസമില്ല ഈ അഡ്രസ് വിളിച്ച് കേക്കി മനുഷ്യപ്പെട്ടുള്ള മൊയിലാളിമാരി നാട്ടിലുണ്ട് വല്ലോണ്ടേലും പത്ത് ചക്ര ഒരിക്കുന്ന കണ്ടിട്ട് ഭയങ്കര കടി തന്നെ മതി പുളു കേട്ടത് റിയേഴ്സൽ സമയം എഴുതാക്ക് ഇവിടെ ബാലയെ കളിക്കുന്ന നല്ലതാ വല്ല വണ്ടി കഴിക്കുന്നത് എന്നാ പോയി വല്ല വണ്ടി അടിയിൽ കയറ ശരി വണ്ടി എന്തിനാ വണ്ടിയും കിണ്ടിയൊക്കെ ഇവിടെ ചാപ്പാട് സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു മാസം കഴിച്ചാൽ മതിയല്ലോ ചത്തോളും ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാപനം ഉള്ളവരോട് നീയൊക്കെ വല്ലതും കഴിച്ച് കിടക്കുന്നു ഇതൊരു കലാക്ഷേത്രം ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ച സത്യം പറയാം ചോയില്ലേ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞ കാറ് എത്ര മണിക്ക് ഏത് വഴി എവിടെ വരും വീട്ടില് കൊറച്ച് വിഷമോ അതുകൊണ്ടാ ചോദിച്ചേ എല്ലാരും വന്ന് ഇങ്ങനെ കാശ കാശ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് എടുത്തു തരിക കുടിശ്ശികയിൽ ഇത്രയെങ്കിലും കിട്ടിയ ആദ്യം ഞാനൊന്ന് പച്ച പിടിച്ചോട്ടെ എന്നിട്ട് കുടിശ്ശോ തീർക്കാം എന്ന് മാത്രമല്ല വേണ കുറച്ച് കാശ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് തരികയും ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ചെല്ലേ കഷ്ടപ്പാടുകൊണ്ടല്ലേ ചോദിച്ചത് തന്റെ വക്കാലത്തൊന്നും വേണ്ട അത്രയ്ക്ക് എനിക്ക് വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാശ് എടുത്താൽ കൊണ്ടുകൂടെ രോഹിണിക്ക് കാശ് വേണോ എന്റെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് മതിയോ വേണ്ട കാറടിച്ച് ചക്രവണ്ണി കൈ വാങ്ങിക്കുമ്പോ എന്റെ കമ്മീഷൻ എങ്ങി തരണം ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്നത് അതൊക്കെ സമ്മതിച്ചു വാലൻസ് വാലൻസ് ഇതാണ് സ്ഥലം കാർ വരണ സമയം നീ ചാടണ സമയം ഒത്തിരിക്കണം അവന് ബ്രേക്ക് ഔട്ട് ആവുള്ള സമയം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ മുടിപ്പേരെ അമ്മയ്ക്കാണ് നിന്റെ കാറ്റ് പോവും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്ന് വേണ്ട അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അന്യന്റെ മോലെ ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ലല്ലേ ആഗ്രഹിച്ചാ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് പറയാൻ പാടില്ലാത്ത എന്നാലും നമ്മൾ പറയാണ് ഈ ബില്ല് മുഴുവൻ കീഴിക്കാടം കൊടുത്തു വിചാരിക്കും എത്രയാലും ഡാൻസ് ചെയ്യണോ ഇതൊന്നും വീടാൻ ഇനിയിപ്പോ എവിടെ നിന്ന് വീടാൻ കമ്മണ്ട് സാറേ ഈ നെഞ്ചത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു മുറിവ് വന്നാൽ അത് ക്യാൻസർ ആവുന്ന പറഞ്ഞ ശരിയാണ് ആയിക്കൂടെ എന്തായാലും കുഷ്ടോടാണ് മതി കണ്ടക്ടറെ ഇതിപ്പോ ഇവിടെ വെച്ച് മുറിക്കോ അതല്ല ഇവിടെ വെച്ച് ഇങ്ങനെ മുറിക്കോ അത് ഒടുവന് അനുസരിച്ചല്ലേ മുറിക്കുക രണ്ടായാലും കാര്യവും തന്നെ എവിടെ വെച്ച് മുറിച്ചാലും ആയുഷ്കാലം മുഴുക്കാൻ ഇവന് നൃത്തം ചേരൊക്കത്തില്ലല്ലോ അതല്ലേ എന്റെ വിഷമം അതിന് ഊന്ന് പടി കൊടുക്കൂലേ അതൊരു ചന്ത ഉണ്ടാവില്ലേ അല്ല ഏയ് എപ്പോഴാണ് ഇത് മുറിക്ക അതൊന്നും പറയാറായിട്ടില്ല തന്റെ പേരിൽ ആത്മഹത്യാശ്രമത്തിൽ കേസ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവിയല്ലേ ഉപ്പയല്ലേ എന്റെ സ്വാത്തിൽ ഒരേ കല്ലായിരിക്കും 
பரிசில இருந்து கல் எடுக்க கண்ணு சரியா தெரியலடா ஏன் பாட்டி இந்த வீட்டுல உன் கூட வேலை செய்யறதுக்கும் சாப்பாடு பண்றதுக்கும் யாராவது ஆள் வைக்க கூடாதா இந்த காலத்துல நல்ல வேலைக்காரிய கிடைக்காதடா வேலைக்காரி எல்லாம் வேற யாராவது இருந்தா அப்படி யார் வருவாங்க அப்போ நான் ஒரு கல்யாணம் பண்ணட்டுமா என்னடா சொல்லு கொன்னு போட்டுடுவே பிரம்மாதாரியா கோயில்ல பூதாரியா இருக்க வேண்டியவன் உன் தாத்தா மாதிரி இந்த குடும்பத்தோட கௌரவத்தை கெடுக்க பாக்குறியா தண்டோலா போவி இந்த வீட்ல யாருமே இல்லாதனால இது வீடா ஒரு 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 சத்தமே இல்ல அப்படினா அந்த மிருதங்கத்தை எடுத்து காலையில மாலையில ரெண்டு வே வாசி சத்தம் வரும் ஆனா மனசுக்கு சந்தோஷம் வந்தா தானே இந்த கையில தாளம் வரும் உனக்கு இங்க சந்தோஷம் கிடையாதா இருக்கு பேருத் இருக்கு என்ன விட்டு ಜಾಸ್ತಿ பேச வைக்காத உனக்கு எப்படா சந்தோஷம் வரும் வரும்போது அந்த மிருதங்கத்தை எடுத்து வாசிச்சு உன்னை புரிய வைக்கிறேன் கல்யாணம் பண்ணாம நான் சத்து போனா அதோட இந்த குடும்ப வம்சமே முடியறது அப்புறம் இந்த வீடு பாக்குறதுக்கு ஆள் இருக்காது பூஜை செய்யறதுக்கு ஆள் இருக்காது அது மட்டும் நீ ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஆமா இதா சங்கரா கொண்டு வைக்கணும் இதே ஒல்ல ஒரு பாதரவு இல்ல ஓட்ட உண்டா அந்த எனக்கும் சம்சயம் இல்லாத പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെന്നേ ഉള്ളു ആ ആ വന്നേ ഏ വന്നേ അല്ല കഞ്ഞി എടുക്കണോ ആ കഞ്ഞി എടുക്കാം ഇവിടെ വെക്കാം പോയി ചേരെ ആ നിക്ക് 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 അല്ല ഊണ് കഴിച്ചോ വേണ്ട ഇരുന്നോളൂ ഞാൻ വിളമ്പി തരാം ഇരിക്കുന്നു ഇപ്പോ വരാം ോ ചീത്ത ഞാനൊരു ദിവസം വിളിക്കും അന്ന് രോഹിണി വരണം വരില്ല എന്ന് പറയരുത് ആ വളവ് കഴിഞ്ഞ് റോഡിലേക്ക് ഇറങ്ങിയാൽ എന്റെ വീടായി അതെയോ പഴയ വലിയ തറവാടാ നോക്കാൻ ആളില്ലാഞ്ഞിട്ട് മുറ്റമൊക്കെ കാട് പിടിച്ച് വീടാകെ നാശമായി കിടക്ക വീട്ടില് ഞാനും പാട്ടി മാത്രല്ലേ ഉള്ളൂ എന്താ 
ഒന്നുമില്ല ഇതാണോ വീട് അല്ല ആയിട്ടില്ല നടന്നോളൂ ഇത് തന്നെയാ വീട് കാടും പിടലൊക്കെ പിടിച്ചു കിടക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ല പണ്ട് ആളും ബഹളമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഇവിടെ മുഴുവൻ പൂക്കളായിരുന്നു ഇപ്പൊ പിന്നെ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ കാടും പടലവും തന്നെയാ അല്ല ഞാൻ എല്ലാം ഒരുക്കിയിട്ട് ഒരു ദിവസം വിളിക്കും അപ്പൊ വരണം കേട്ടോ
ഉദയാസ്തമന പോയി നടത്തിയേക്കാമേ ഉപദ്രവിക്കരുത് പരീക്ഷിക്കരുത് അവൻ കൊടുക്കരുത് വാങ്ങണം അവൻ എന്തവിധമായ തൊന്തരവും പണക്കൂടാതെ രാത്രി കടവൾ ഇങ്ങയും വന്താച്ച് ഞാൻ ഞാൻ കണ്ണാലെ പാത്താച്ച് അതെയോ ആമാ ഒക്കെത്തിന് യോഗം വേണേ വയസ്സ് കാലത്ത് പാട്ടിയമ്മയുടെ ഭാഗ്യം നേരത്തെ രാത്രി ഞാൻ കടവുളെ പാത്തപ്പോത് ഒന്നെ പാക്കർ മാതിരിയേ ഇതാ സുപ്പു നീ പുറന്നപ്പോഴേ ഞാൻ നനച്ചേ ഒനക്ക് എന്നവോ ഒരു ദൈവിക ശക്തി ഇരിക്കു എന്ന് എനക്ക് ആപ്പീസ് പോവാ ടൈം ആറ്റി ശേഖരം കാപ്പി എടുക്കേ ദോ പോരേ പോരേ ഈശ്വരൻ മംതാച്ച് പോരേ തന്നെ കൊണ്ടൊരു പിണ്ണാക്കനും കൊള്ളൂലോ ഇത്രയും നാളായിട്ട് അവളോട് ഇഷ്ടമാണെന്നൊരു വാക്ക് ചോദിക്കാൻ ഭയങ്കി മനുഷ്യനെ മെനക്കെടുത്താ ചുമ്മാ ചലമ്പാണ് പോയും സ്വാമി പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോ ഒരു പേടി ഈ പ്രേമ ഒന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാല് നട്ടല്ലോ മാർക്കേ പറ്റും ശങ്കര ഒന്ന് സഹായിക്കണം ഇനി എന്റെ ചോദ്യം സഹായിക്കാൻ ഇതിനൊക്കെ നല്ലത് ഞാൻ അവളെ പ്രേമിക്കുകയാണ് രസ്യം പീസ് അയ്യോ ശങ്കര ശങ്കര സ്വാമി ആ ലൈറ്റ് കണ്ട അത് വിൽക്കാനൊക്കെ ശങ്കര വിൽക്കാനല്ലേ ആ അത് ഞാൻ പറയണേള് സ്വാമി ഈ പെണ്ണിന്റെ മനസ്സിലും ഇതുപോലൊരു ലൈറ്റ് ഉണ്ട് അവിടെ പച്ച കത്തിയാ പ്രേമം നടക്കും ചെവല കത്തിയാ ഡിം നടക്കൂല അതുകൊണ്ട് അവിടെ പച്ചയാണോ ചെവലയാണോ എന്ന് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കും അതെങ്ങനെ ഒന്നുമില്ലേ സ്വാമി ഇനി അവളെ സൗകര്യത്തിന് കിട്ടുമ്പോ കണ്ണു അടച്ചോണ്ട് ഒറ്റ പറച്ചില്ല ഇട്ടമാണെങ്കിൽ പച്ച സാരി കൊടുത്തോണ്ട് വാ ഇല്ലെ ചെവല സാരി കൊടുത്തോണ്ട് വാ രണ്ടിലൊന്നും അറിയാവല്ലേ അത് കൊള്ളാൻ ശങ്കര ഒന്നും എടുത്തില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം ഉരുട്ട് ജമ്പു പാത്രങ്ങൾ എടുത്തോണ്ട് വന്നാൽ ഞാൻ വാങ്ങിക്കില്ല ചെമ്പിനൊക്കെ വില കുറഞ്ഞ് നാലെണ്ണയ്ക്ക് പാറ്റാ ഗുളിയെ വാങ്ങിച്ച് പാട്ടിക്ക് പഴഞ്ഞിയിൽ കൊഴിച്ച് കൊടുക്കി ഒഴിയിട്ട് തരി നാലെണ്ണയ്ക്ക് നാലെണ്ണ പായ ഗുളിയെ വാങ്ങിക്കാവല്ലേ മേക്കാട്ട രോഹിണിയുടെ കല്യാണത്തിന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണ്ടേ മോളെ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മേടിച്ചോ അമ്മയ്ക്ക് എവിടുന്ന് കാശ് അപ്പുറത്തെ രാമചന്ദ്രൻ്റെ അടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതാ ഞാൻ വരുമ്പോൾ വാങ്ങിച്ചോണ്ടരാം നിന്റെ പ്രായത്തിലുള്ള ഓരോരോ പെൺകുട്ടികളെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ അമ്മയുടെ വയറ്റിൽ എത്തിയില്ല അമ്മയ്ക്ക് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് എണ്ണിപ്പെറുക്കിയിരുന്ന വിഷമിക്കാനെ നേരമുള്ളൂ എന്റെ വിഷമം എനിക്കല്ലേ അറിയൂ മേക്കാട്ട രോഹിണി നീയും ഒരേ പ്രായ ഒരുമിച്ച് കളിച്ച് വളർന്നവരും അവളുടെ കല്യാണമായി നിന്റെ കാര്യം ആ ഞാൻ നേരത്തെ വരാം ആ പിന്നെ മുഹൂർത്ത ആറുമണിക്ക് ഒരുങ്ങിയിരുന്നോളൂ കേട്ടോ ചേട്ടാ എന്നെ അടുത്ത ജംഗ്ഷനിൽ ഒന്ന് വിടാൻ പറ്റുമോ കേൾക്കോളൂ വര 
ってあっうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんう
കാലം പൂണുനൂലിൽ കോർത്ത മണ്ണിൻ മന്ത്രമേ കാലം പൂണുനൂലിൽ കോർത്ത മണ്ണിൽ മന്ത്രമേ കാമൻ വന്നു പൂമൂടുന്ന ദേവീ ശില്പമേ ജീവനിലരിമണി കോലങ്ങൾ എഴുതു കിളിയേ കിളിയേ കിളിമകളേ തിരുമധുരം നുകരാൻ വാ പെങ്കൊച്ചുണ്ടല്ലോ ടോങ്ങിനിയാ ആ കുട്ടിയുടെ കൊടുത്തേക്കു ആ കൊടുത്തേക്കാം ആ കുട്ടി അതൊക്കെ ഞാൻ കറിയാം നിങ്ങൾ പോയി ഈ ചങ്ങര ഒന്നും ചുമ്മാ പറയില്ലെന്ന് ഇപ്പോഴെങ്കിലും മനസ്സിലായല്ലേ ആ സുരേഷ് മേനു അവർക്ക് സമ്മാനങ്ങൾ വരെ കൊടുത്തയക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് രോഹിണി വിത്തില്ലാവും നോക്കിയാണ് ഇതിനകത്ത് എന്തരുന്ന് നോക്കിയാണ് രോഹിണിക്ക് ഒരു സമ്മാനം തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വിളിച്ചത് എന്തേ ഇത് തന്നെ ഇതെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു ഓ അപ്പോ ഇത് ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു തന്ന അല്ല എന്ന് കണ്ടപ്പോ തന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ എന്നാൽ എന്റെ വക ഒരു സമ്മാനം കൂടി ഉണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ രോഹിണിയാണ് എന്റെ ബാലയിലെ നായിക വിശ്വാസമാകുന്നില്ലേ ഞാൻ പുതിയ ബാലെ തുടങ്ങുന്നു സത്യവാൻ സാവിത്രി സാവിത്രിയാണ് രോഹിണി സത്യവാൻ ആരാണെന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ ഇത് ഒരു ചെറിയ അഡ്വാൻസ് വാങ്ങിച്ചോളൂ വാങ്ങിച്ചോളൂ പിന്നെ രോഹിണിക്ക് ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെന്നറിയാം എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാൻ പഠിക്കരുത് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല അറിയാം അഥവാ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ സഹായിക്കാൻ ഒരു വലിയ ശക്തി തന്നെ പുറകിലുണ്ടല്ലോ എപ്പോഴും നടത്തുവോ അല്ലേ രോഹിണി എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇത്രയും വലിയൊരു ബന്ധം കിട്ടിയ താൻ ഭാഗ്യവതിയാ മനസ്സിലായില്ല എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്റെ കൂടെ വേല ഇറക്കരുത് 
സുരേഷ് മേനോൻ സാറ് അപ്പിയെ കെട്ടാൻ പോണ കാര്യം നാട്ടിൽ മുഴുവൻ പാട്ടാണ് എന്നിട്ട് എന്റെ നീ ഒളിച്ചു കളി നിങ്ങൾ വെറുതെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞുണ്ടാക്കട്ടെ ഞാൻ ഓണ്ടല്ലോ പെൺകുട്ടികളല്ലേ ഈ പ്രേമം വിവാഹം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് നാണിച്ചും പ്രതിഷേധിച്ചും ഒക്കെ അല്ലേ സമ്മതിക്കൂ പക്ഷേ എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വലിയ ആളാവുമ്പോ ഈ എളിയ കലാകാരനെയും ഈ കലാക്ഷേത്രത്തെയും ഒന്ന് മറന്നു കളയരുത് പൊക്കോളൂ സത്യവാൻ സാവത്തിന് സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുത്തയക്കാം പഠിച്ചോളൂ എങ്ങനെയുണ്ട് എന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് മൊയിലാളി ആര് കള്ളനല്ലേ പെരും കള്ളനല്ലേ ഇനി ഒരു മയത്തില് ഇവളെ ഞാൻ കയ്യിലെടുക്കും ഇവള് വഴി സുരേഷ് മേനോനെ ഞാൻ കയ്യിലെടുക്കും എന്നിട്ട് സുരേഷ് മേനോന്റെ കാശ് കൊണ്ട് ഒരു നല്ല ട്രൂപ്പ് ഒപ്പിച്ച് കയ്യിലെടുക്കും എന്നിട്ട് ഇവന്മാരെയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ ഈ കൈവെള്ളയിലിട്ട് അമ്മാനമാടും കാലത്തെ പാട്ട് നന്നായിരുന്നു കേട്ടോ വെറുതെ ഒരു രസത്തിന് പാടിയതാ ഇത്ര ആളെ കൂട്ടെന്ന് കരുതില്ല ദേ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബക്ഷേത്രം കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത സന്തതി ഇവിടുത്തെ പൂജാരി ആവണെന്നാ എന്റെ വലിയ താത്ത ആ മുറ തെറ്റിച്ചു അങ്ങനെ കുടുംബം കുട്ടിച്ചോറായി വലിയ ശക്തിയുള്ള പ്രതിഷ്ഠാണേ ഇപ്പം മുറപ്രകാരം ഇവിടുത്തെ പൂജാരി ആവണ്ട ഞാനാ പിന്നെന്തേ ആവാത്തെ പൂജാരി ആവണമെങ്കിൽ വേളി കഴിക്കാൻ പാടില്ല ബ്രഹ്മചാരി ആവണം വേളി കഴിക്കാൻ പാടില്ലാത്തോണ്ടാണോ പൂജാരി ആവാത്തെ അതെ സുബ്രഹ്മണ്യ ആരെ കല്യാണം കഴിക്കണേ അത് എനിക്ക് ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഇഷ്ടമാണ് ആര് ആണുങ്ങൾക്ക് നാണം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലെന്നാ പറയുന്നത് പക്ഷേ ഈ കുട്ടിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ എനിക്കൊരു അല്പ നാണം ഉണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും ആ കുട്ടി എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവുമ്പം ആരെ കുട്ടി ആരൊന്നും ഞാൻ പറയണില്ല പക്ഷേ ഇപ്പോ എനിക്ക് ഇത്തിരി നാണം ഉണ്ട് അല്ല എന്താ ഒന്നും പറയാണ്ട പോന്ന് അല്ല പറയാൻ കുട്ടിക്ക് നാണം ഉണ്ടല്ലേ സാരില്ല ഞാനൊരു വഴി പറഞ്ഞുതരാം രോഹിണിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നാളെ ഒരു പച്ചസാരി കൊടുത്തിട്ട് വരണം ഇഷ്ടമല്ല വെച്ചാൽ ഒരു ചുവപ്പ് സാരി കൊടുത്തോളൂ പിന്നെ ഞാൻ ഉപദ്രവിക്കുകയില്ല ഞാനേ പുതിയ ഒരു കഥ ബാലയാക്കാൻ പോകുന്നു അടുത്ത എട്ടാം തീയതി ഉള്ള പ്രോഗ്രാമോ എട്ടാം തീയതി രാമായണം കളിക്കും അത് കഴിഞ്ഞാൽ കഥ മാറ്റും പുതിയ
സത്യവാൻ സാവിത്രി ഇതുവരെ കിട്ടിയൊന്നും പോരായിരിക്കും നായിക ആരാണെന്നറിയോ കഴവിയായിരിക്കും ആ ചാക്കുകുറ്റി നായകന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നായിക നമ്മളെ രോഹിണി തന്നെ മതി നന്നായിരിക്കും ഒന്നിറങ്ങി നിങ്ങൾ വെറുതെ വഴക്കുണ്ടാക്കണ്ട ഞാൻ രോഹിണിയെ നായികയാക്കും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഇപ്പൊ ഈ ട്രൂപ്പിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോവാം എനിക്കിഷ്ടം എനിക്കിഷ്ടം നോക്കിക്കോ ഞാൻ രോഹിണിയെ നായികയാക്കും എന്റെ പുതിയ ബാലയ ഒരു കലക്ക് കലക്കും ആ കലക്കി കലക്കും നാട്ടുകാർ എറിഞ്ഞു കലക്കും ആ ഇനി അങ്ങോട്ട് കലക്കിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ മൊയിലാളിയുടെ പേര് തമ്മി തമ്മി മാറ്റി വിളിച്ചോളി ആ പോടോ അവിടുന്ന് ഇവിടെ ഉപ്പും മുളകും മയക്കാൻ നക്കാപ്പീച്ച കാശില്ല എന്ന് പറയുന്ന ആളാ ബാലയെ കലക്കാൻ പോകുന്നു ആ കാശൊക്കെ രോഹിണിയുടെ കാമുകം മുടക്കും കാമുകന ആ സുരേഷ് മേനോൻ സുരേഷ് മേനോൻ സുരേഷ് മേനോനാണ് രോഹിണിയുടെ കാമുകൻ അവൾക്ക് വേണ്ടി അയാൾ കാശ് മുടക്കും അയാളെ ഞാനിതിന്റെ പാർട്ട്ണറാക്കും ഞാൻ രോഹിണിയെ കാത്തു നിൽക്കായിരുന്നു എന്റെ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ സത്യം പറയണം ഞാൻ ഈ കേക്കണൊക്കെ ശരിയാണോ എന്റെ കേട്ടത് അത് രോഹിണിയും സുരേഷ് മേനോനും തമ്മിൽ സുബ്രഹ്മണ്യം അത് വിശ്വസിച്ചോ പറയണത് ആൾക്കാർക്ക് എന്തേ പറഞ്ഞുകൂടാത്ത ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാ ഓരോരുത്തരുടെ വായ മൂടിക്കെട്ടാനാവോ എന്തു പറഞ്ഞാലും ശരി എനിക്കൊരു കാര്യം അറിയണം രോഹിണിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണോ അല്ലയോ എന്ന് തീർത്തു പറയണം വെറുതെ പിടിച്ചൊന്നും പറയണ്ട ശരിക്ക് നല്ലോണം ആലോചിച്ച് ഇഷ്ടമാണെന്ന് പറഞ്ഞാ മതി പിന്നെ പച്ച സാരിയോ ചുവപ്പ് സാരിയോ എടുത്തോണ്ട് വരാൻ പറഞ്ഞപ്പോ എന്നെ പറ്റിച്ച മാതിരി പറ്റിക്കരുത് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞോളൂ വിരോധമില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ബാലറ്റ് ട്രൂപ്പിൽ ഒരു പാർട്ട്ണറായിട്ട് കൂടാൻ സുരേഷ് മേനോനോടൊന്ന് പറയണം ആളൊരു കലാസ്നേഹിയാണെന്നാണ് കേട്ടിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പോയി ഞാനും ഒന്നും പറയണ്ട അയാളെ പാർട്ട്ണറാക്കുന്ന കാര്യം രോഹിണി ഏറ്റിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും മന്ദായം വെച്ചിരിക്കുന്നത് തോറ്റാൻ ഞാൻ ദേ ഞാൻ തോവിച്ചാണ്ടി വരും അത് പറഞ്ഞു ശമ്പള കുടിച്ചുക ഇപ്പോഴാ കണക്ക് നോക്കാൻ പറ്റിയത് ഓ അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം മറക്കണ്ട ഈ ഒരു ഉറപ്പിലാ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ പിന്നെ കുട്ടി കാശിന് ഇനി അത്യാവശ്യം വല്ലതും ഉണ്ടോ ചോദിക്കാൻ മടിക്കണ്ട ഏ വരട്ടെ വരട്ടെ അമ്മേ മോളെ നീ അല്ലേ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ കാശ് തരില്ല എന്ന് എന്നിട്ട് എന്ത് നല്ല സ്വഭാവാ അതെ അതെ ഇപ്പൊ എന്തോ ഒരു അത്ഭുതം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ ഏതായാലും കിട്ടാനുള്ള കാശല്ലേ അമ്മേ ഞാൻ പറയാറില്ല ഒരു ശിവസുബ്രഹ്മണ്യത്തെ പറ്റി പൂവ് വലിയൊരു വീടുണ്ട് അതിന് ഒരേ ഒരു അവകാശിയും കാശ് കണ്ടിട്ടല്ല ആളെ കണ്ട അമ്മയ്ക്കും ഇഷ്ടാവും മോളിൽ ഇഷ്ടമല്ലാണ്ട് അമ്മയ്ക്ക് വേറെ എന്ത് ഇഷ്ടമാണത് എന്നാലും പെൺവീട്ടുകാർ അങ്ങോട്ടേന്ന് കാണുന്നതല്ലല്ലോ നാട്ടുനടപ്പ് വെറുതെ വീടൊക്കെ ഒന്ന് കാണാനും ആളെ പരിചയപ്പെടാനും മാത്രം ഒന്ന് അത്രയും പോവാം
എന്റെ കർത്താവേ എടാ വാറുണ്ണി എന്തോ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നേ നിനക്ക് ഞാനൊരു ഉമ്മൻ ചരട്ട കള്ള ഇത് എന്താ പാടാടാ ഒറ്റ അലക്ക് വന്നോ നിന്റെ മോന്റെ തിരിഞ്ഞു നാല് ജാക്കറ്റ് തയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അതുകൊണ്ടൊക്കെ പാവാടെ തയ്ക്ക നീയൊക്കെ ഈ കിഴക്കന്മാടത്ത് കുരിനെ ഒരു വഴിക്കാക്കും ആശ വെട്ടിത്തന്ന് ഞാൻ വേറെ ഇരുന്നു തച്ച് ഞാനൊന്ന് വെട്ടിന്ന് വെച്ച് അപ്പന്റെ മോത്ത് ആ ഷേവ് ചെയ്ത് പിടിക്ക മോന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ ആവും അല്ലേ എന്താ എന്താ രാവിലെ ഒരു വഴക്ക് ഇവിടെ ഒരു വഴക്കില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹത്തിലാ അവിടെ നിൽക്കണോ നായരെ കാശുണ്ടോ കയ്യില് ഇറങ്ങിക്കോ നായരെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പറഞ്ഞ തന്നോടാ വാറിനെ എന്തോ ആ കത്രിയുടെ താഴത്ത് വെച്ച് ഒക്കെ വെച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ സാധനങ്ങളും അകത്ത് വെച്ചേക്കാം ഇവൻ പോയതിന് ശേഷം അതൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തു വെക്കാം കാര്യത്തിലോട്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പേ തനിക്ക് എന്തിനു വരിക അളവക്കം തനിക്കൊരു പുത്ത ആർഡർ ആയിട്ടാണ് മോനാളി വന്നിരിക്കുന്നത് അറിയാം താനൊരു കോപ്പും കൊണ്ടുവരണ്ട മുമ്പ് ചെയ്തതിന്റെ കാശ് തരാതെ ചക്കാത്തിന് ചെറുക്കാൻ എന്നെ കിട്ടില്ല പറഞ്ഞേക്ക് ചക്കാത്തിന് വേണ്ടോ സാധനം റെഡി ആവുമ്പോ റെഡി കാശ് കൈ തരും ഇത്രയും വലിയ ഒരു ഓർഡർ ഒരു കൊമ്പത്തുള്ളവനും തനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടാവില്ല എടോ നായരെ ഇടപാടിൽ കൃത്യശില്ലാത്തവരുടെ അടിക്കൊരു വെട്ട് നടുക്കൊരു കൊട്ട് തലയ്ക്കൊരു ചവിട്ട് അതാ എന്റെ ലൈ താനിങ്ങനെ കഥ അറിയാണ്ട് തുള്ളിയാൽ എങ്ങനെയാ എടോ എന്റെ പുതിയ ബാലയിലെ നായിക ആരാണെന്ന് അറിയാവോ ആരായാലും എനിക്കെന്താ ഞാൻ കെട്ടാൻ പോണോ കെട്ടിയില്ലേലും കെട്ടാൻ പോണത് ആരാന്നുള്ള കഥയെങ്കിലും താൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണ്ടോ മാപ്പളെ ഒരു രാജകുമാരനല്ലേ അവളെ കെട്ടാൻ പോണത് താൻ ഞെട്ടരുത് കോടീശ്വരനായ സുരേഷ് മേനോന്റെ സ്വന്തം കാമുകയാണ് ഇനി മുതൽ എന്റെ ബാലയിലെ പുതിയ നായിക അയാളാണ് ഇനി ബാലയ്ക്ക് വേണ്ടി പണം മുടക്കാൻ പോകുന്നത് എന്റെ രപ്പി ഈ വിഷാദം വരണില്ലേ എന്റെ മുടിപ്പര അമ്മയ്ക്കാണ് താനീ കേട്ട എല്ലാ സത്യമാണ് സുരേഷ് മനോൻ കെട്ടാൻ പോണ് രോഹിണി നായിക ബാലെ കിക്കിരി മുട്ടം വിശ്വാസമില്ല താൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും പുതിയ ബാലയ്ക്കുള്ള കോസ്റ്റ്യൂംസ് കംപ്ലീറ്റ് തയ്ച്ചിട്ട് ബില്ല് രോഹിണിയുടെ പേരിൽ അയാളുടെ ആഫീസിലേക്ക് അയച്ചേ വേണമെങ്കിൽ അഞ്ചോ പത്തോ കേറി പോടെ പൂച്ചക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അഞ്ചോ പത്തോ കൂട്ടിക്കോ എന്നിട്ട് കാശ് ഉടനെ കിട്ടുമോ നോക്കിക്കോ നിങ്ങൾ ഇത് ആദ്യമേ പറയേണ്ട നായരെ വന്ന് കയറുന്ന ഐശ്വര്യം വിളിച്ചു പറഞ്ഞോണ്ട് നടക്കുന്ന സ്വഭാവം എനിക്ക് പണ്ടേ ഇല്ല എന്തൊക്കെ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാ നമുക്ക് ലിസ്റ്റ് എടുക്കാം മനുഷ്യൻ നന്നാവണത് കണ്ടുകൂടാത്ത ഒരു അയലത്തുള്ളവന്മാര് ബന്ധനസ്ഥനായ ഹനുമാനെ വധിക്കാൻ രാവണൻ ആജ്ഞാപിക്കുമ്പോൾ വിഭീഷണൻ തടയുന്നതാണ് ഈ രംഗം ിരുവായിക്കെതിരുവായില്ല 
നിയമം പഠിപ്പിക്കണ്ട നീലം വേറെ നിയമം പഠിപ്പിക്കണ്ട നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിൽ വെച്ച് തന്നെ വെച്ച് തന്നെ വെച്ചല്ലേ ഇവന്റെ കഴുത്തെറിയട്ടെ ഇവന്റെ കഴുത്തെറിയട്ടെ ഒന്ന് തടക്കാൻ പറഞ്ഞേ നീ ചൂടാവണ്ട അനുമാൻ ഞാൻ ഒന്ന് കഥ തന്റെ ന്യായങ്ങൾ ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട ബാലവേലിക്ക് നടക്കാനല്ല അസുഖം ചികിത്സിച്ച് വേറെമാക്കാനാണ് തനിക്ക് ഞാൻ ലീവ് തന്നത് അല്ല സർ ലീവ് മാറിയപ്പോ അസുഖം മാറിയപ്പോ ലീവ് ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി ഒന്നും പറയണ്ട യു ആർ സസ്പെൻഡ് അയ്യോ സാർ പറഞ്ഞ കേട്ടില്ലേ തന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു കാരണക്കുറ്റി നോക്കി ഒരു പെട ഞാൻ വെച്ച് തരും കാര്യവിവരമുള്ള ഒരുത്തരെങ്കിലും ഇരിക്കേണ്ടത് കരുതി ഞാൻ തന്നെയാണ് അകത്ത് കയറ്റിയത് ഇന്നലെ ഒരു ബഹളവും ഇല്ലാതെ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്ന ബാലെ തല്ലിപ്പൊളിയാക്കി തന്നെ ഒറ്റ ഒരുത്തന ഇനി ഒരു നിമിഷം കൂടെ നിൽക്കരുത് കടക്ക് പുറത്ത് അങ്ങനെ പറയരുത് സാർ എന്നെ ബാങ്കിൽ നിന്നും സസ്പെൻഡ് ചെയ്യും സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് തന്റെ കുഴപ്പം കൊണ്ടാ ഇവിടുന്ന് എന്നെ ഇറക്കി വിട്ട എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ ഒരു മാർഗമില്ല സാർ ഒരു മാർഗം ഇല്ലാത്തവർക്കുള്ളതാണ് തെണ്ടൽ അതൊന്ന് പരീക്ഷ നോക്ക് ഒരു മിനിച്ച് ഇവിടെ നിർത്തരുത് ഇവരാ രോഹിന്റെ പിന്നാലെ മണത്ത് മണത്ത് ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് പറ്റേ മര്യാദയ്ക്ക് പറഞ്ഞ ഇറങ്ങി പോവാൻ ബാക്കിയുള്ളവരെ കഞ്ഞിക്കൂടെ പാച്ച ഇടാ ഇറങ്ങി പോവാൻ പൊട്ടിച്ച് കൊടുക്കുകയും കണ്ണനോടെ കണ്ണാസത്തി പോടോ ദേ നിങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ബില്ല് ഞാൻ ഒരു ലൈനില് സുരേഷ് മെന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ട് ആ ബില്ല് ഇവിടെ ചെന്ന ഉടനെ തല്ല കാശ് കൈ കിട്ടും ദേ വെറുതെ മനുഷ്യന് ചുറ്റിക്കില്ല ഹാ താൻ പേടി കണ്ടോ ആപ്പളെ രോഹിണി എന്ന് പറഞ്ഞ അയക്ക് ജീവനാ തന്റെ നക്കാപ്പിച്ച ബില്ല് അയക്ക് പുല്ല പുല്ലാണ് പുല്ലാണ് കൊടുത്തിട്ട് അവസാനം ബില്ലിങ് എടുത്ത് തിരിച്ചു വരരുത് തനിക്ക് എന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ അത് അറിയാം 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 അതുകൊണ്ടാ മുമ്പേ തന്നെ പറഞ്ഞത് ആ വേഷങ്ങളൊക്കെ എവിടെ പഠിക്കവരെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കൈവണ്ടില്ല കൊണ്ടുവന്നിരിക്കണെ പോയി എടുത്തോണ്ട് വാ ഉണ്ടല്ലോ വാനിതപ്പഴാ ഏതായി രോഹിണി ആ ലിസ്റ്റിൽ ഒരുപാട് ഉണ്ടല്ലോ ഓർമ്മയാണില്ല സത്യമായിട്ടും ജെയിംസ് എനിക്ക് തരാമെന്നറിയില്ല എന്നാലൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലാർക്കിനെ കൊണ്ട് ഇതൊന്ന് അന്വേഷിപ്പിക്കാം ആറ്റിക്കളഞ്ഞാലും അളന്നു കളയണമെന്നാണല്ലോ പ്രമാണം വേണ്ട ആ ബില്ലിംഗ് ഇതാ ഞാൻ തന്നെ അന്വേഷിച്ചോളാം ഒരു ക്ലർക്കിന്റെ വേഷം കെട്ടി എനിക്ക് ചേരുമോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ചേടാ കടുവയെ കിടവ് പിടിച്ച ആരാ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യ അല്ലേ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യമോ അതെ ബാങ്കിൽ ജോലിയുള്ള ഓഹോ അയാളോ അയാളുടെ വീട് തല്ല നിനക്ക് വീട് തെറ്റിയോ മോളെ ഇല്ല ശിവസുബ്രഹ്മണ്യം പറഞ്ഞത് ഇതാണെന്നാ ഇത് അയാളുടെ വീടാണെന്ന് പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ വീടാ പിന്നെന്താ അയാൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് അവൻ ഇതല്ല ഇതിൽ അപ്പുറവും പറയും ഭൂലോക കള്ളൻ ഇത്രയും വലിയൊരു കള്ളനെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല അവൻ ബ്രാഹ്മണാണോന്ന് വരെ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഇസ് എ ബിഗ് ഫ്രോഡ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ അവനുമായി ബന്ധം ഗുരുവായൂരപ്പ ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇത് അറിഞ്ഞത് നന്നായി കല്യാണത്തിന് ശേഷം ആയിരുന്നെങ്കിലോ കല്യാണമോ ഏ വെറുതെ അബദ്ധത്തിൽ ഒന്നും ചെന്ന് ചാടരുത് പെണ്ണ് വീട്ടുകാരെ ഒന്ന് ഇംപ്രസ് ചെയ്യാനാവും ഇത് അവന്റെ വീടാന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അവന് ബാങ്കിലും ജോലിയൊന്നുമില്ല കള്ളത്തരം കാണിച്ചതിന് സസ്പെൻഷനില്ല വെറുതെ നിങ്ങൾ ഈ പെണ്ണ് കൊലയ്ക്ക് കൊടുക്കരുത് അത്രേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ എന്താ സാറേ ബില്ല് പാസ്സായ അതിന്റെ കാര്യം ചോദിക്കാനാ ഞാൻ വന്നത് നിങ്ങളല്ലേ മുപ്പതിനായിരം ഉറുപ്പിയ ബില്ല് അയച്ചത് അതെ ഇതിലൊരു കള്ളത്തരില്ലാട്ടോ ബില്ല് എന്താ അവിടേക്ക് അയച്ചത് പിന്നെ എന്റെ അമ്മായി പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് അയക്ക നിങ്ങൾ ചെക്കിന് വന്നതായിരിക്കും അല്ലേ ബില്ല് സുരേഷ് മേനോൻ സാർ കണ്ടോ ആ ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു ആ അതാ കുഴപ്പം അങ്ങേര് കണ്ടാ ഉടനെ പാസ്സാക്കിയേനെ അതെന്താ സുരേഷ് മേനോൻ സാറിന്റെ കാമുകി ബാലയിൽ അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്ത ഡ്രസ്സിന്റെ വിലയും അതിന്റെ തയ്യൽ കൂലിയുമാണ് ആ ബില്ല് എനിക്ക് അല്ല അങ്ങേർക്ക് അങ്ങേർക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാമുകിയില്ലല്ലോ പിന്നെ തന്നോട് എഴുന്നൂറ്റിട്ടാണല്ലോ അയാൾ പ്രേമിക്കാൻ പോണത് ഇതൊക്കെ മുതലാളി വേറെ സ്വന്തം കാര്യം താൻ ബില്ല് മുതലാളിയുടെ കൈ കൊടുത്താൽ മതി അത്
ശരി കൊടുത്തേക്കാം അല്ല നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞു കീരിക്കാട്ട് ചെല്ലപ്പൻ പറഞ്ഞു കീരിക്കാട്ട് ചെല്ലപ്പൻ 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 അയാളുടെ ട്രൂപ്പിലെ നായക രോഹിണിയ സുരേഷ് മേനോൺ സാറിന്റെ കാമുകി ഈ ബാലി ട്രിപ്പ് എവിടെയാ അത് ഇവിടെ അടുത്താ അപ്പൊ ഞാൻ വരട്ടെ സാറേ ആ ബില്ലൊന്ന് പാസ്സാക്കണേ ആ നോക്കട്ടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും നക്കാപ്പിച്ചു വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം തേങ്ങ അടിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്മയുടെ നെഞ്ചത്ത് തന്നെ വേണോ എന്താ പറഞ്ഞത് അല്ല ഈ കാശ് ഉടനെ ശരിയാക്കാം രോഹിണി എന്താ വല്ല പുതിയ കള്ളത്തരം കൊണ്ട് വന്നിരിക്കാണോ ബാങ്കില് ജോലി നോക്കാനാണില്ലാത്ത വലിയ മണിമാണിക നാടല്ല മനുഷ്യ ഇങ്ങനെ കള്ളത്തരം പറഞ്ഞ് നടക്കാൻ പാവം കളിച്ച് നടക്കുന്നു എനിക്ക് പറയുവാനോ എനിക്കൊന്നും കേൾക്കണ്ട കേട്ടെടുത്തോളൊക്കെ മതി ഹലോ 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 ഇവിടല്ലേ കീരിക്കാടിന്റെ ബാലേ ബുക്കിങ്ങിന് വന്നാണ് എന്നെ ഡേറ്റ് എടുക്കൂല മൊയിലാളി ബിസി ഗാന്ധി കാളി പേപ്പറുകാരന്മാരുടെ കൂടെ ഒരേ മീറ്റിംഗ് ഞങ്ങളുടെ പുതിയ ഹീറോയിന് രോഹിണിയെ പേപ്പറുകാരന്മാർക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുകയാണ് സുരേഷ് മാനോന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടാ അതിന് വലിയ പണക്കാരനല്ലേ അത്ര വലിയ പുല്ലൊന്നും അല്ല നമുക്ക് അറിയാം അവന്റെ ഒക്കെ കഥ അവന്റെ തന്ത കള്ളനോട്ട് അടിച്ചല്ലേ പണക്കാരനായത് അത് കാള ഓട്ട് പുല്ല് അവനൊക്കെ എന്തരായ നമുക്ക് എന്താ നമ്മുടെ ഭാഗ്യ ഇതിനോ എന്തോ നമ്മുടെ ട്രൂപ്പിൽ ഒരു ചരക്ക് വാട്ടി അവൻ ഒരു ലൈൻ നമ്മുടെ മൊയിലാളി അത് ശരിക്കും മുതലെടുത്തു പെണ്ണിപ്പ ഹീറോയിനി ഇതിന്റെ കേരാപ്പിലെ സുരേഷ് പെണ്ണോൻ ബാലയുടെ പാർട്ട്ണറായ മൊയിലാളി കോളടിച്ച് എവിടെ ഗാന്ധി ഹാൾ എന്റെ കൂടെ വരി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സാറ് ബാലയെ ബുക്കിയാൻ തന്നെയാ വന്നത് അതെ അതെ സാറിനെ ഞാൻ എവിടെയോ വെച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളോല്ലേ വല്ല ഉത്സവ പറമ്പിലും ബാലെ കാണാൻ ആയിരിക്കും ആയിരിക്കും നമ്മൾ വായി നോക്കിയുള്ള ചുറ്റി തിരിയാത്ത ഇടവില്ലല്ലേ അയ്യോ പറഞ്ഞോണ്ട് നേരം പോയി അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ പോട്ടാ ഞാനും വരുന്നു ചുമ്മാ വരി കാറില് ഇതാണ് എന്റെ പുതിയ നായിക രോഹിണി തികച്ചും നായിക പ്രാധാന്യമുള്ള തികച്ചും നായിക പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ബാലയാണ് ഇത്തവണ ഞാൻ ഇറങ്ങിയറുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് രോഹിണിയെ പോലെ അഴകും ആരോഗ്യവും സൗന്ദര്യവും കലാവാസനയുമുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ നായികയായി തെരഞ്ഞെടുത്തത് രോഹിണി എത്രാമത്തെ വയസ്സിൽ അഭിനയിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് പതിനഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ കാരണം കാരണം വീട്ടിലെ ബുദ്ധിമുട്ട് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ ജന്മവാസന പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടാതെ വരിക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പിന്നെ ഈ തറവാട്ടിൽ കൊള്ളാവുന്ന വീട്ടിലെ പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള ചില തടസ്സങ്ങൾ അതെ പിന്നെ അടുത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ രോഹിണി വിവാഹിതയാവുകയാണ് അതെയോ അങ്ങനെ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ആരാ വരൻ വരൻ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വളരെ വളരെ സുപരിചിതനായ കോടീശ്വരനായ സുരേഷ് മേനോൻ ശരിയാണോ അതെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സ്നേഹമാണ് ഈ സുരേഷ് മേനോൻ ഇവിടെ വരുവോ അത് അത് വരൂല്ലോ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ദയവ് ഇത് പത്രത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കരുത് ഇത് എന്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെ ഈ പത്രസമ്മേളനം തൽക്കാലം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്റെയും രോഹിണിയുടെയും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം നന്ദിയും കൃതജ്ഞതയും രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു നമസ്കാരം
നിങ്ങളോടല്ലേ പറഞ്ഞു ഞാൻ സുരേഷ് മേനോൻ എന്റെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ക്ലർക്ക് സുധീഷ് എന്താ വന്നത് ഇവിടുത്തെ ഒരു ബില്ല് ഞങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ വന്നു അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ വന്നതാണ് അത് സുരേഷ് സാർ കണ്ടോ ഇല്ല എന്റെ സെക്ഷനിൽ വന്നതാണ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് അറിയിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു അത് അത് എന്റെ ബില്ലാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാം ഡേ കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളും ചോദിക്കണ്ട ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാവാൻ പോകുന്ന സ്ത്രീയാണ് എന്നെ സ്വയം തീരുമാനിച്ചാൽ മതിയോ അല്ല നിങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടി ആലോചിച്ച് തീരുമാനിച്ചതാണോ എന്ന് നിങ്ങൾ എന്തിനാ ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് അല്ല എനിക്കൊരു പ്രൊമോഷൻ വേണമായിരുന്നു കുട്ടിയൊന്ന് റെക്കമെന്റ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ അത്രേ ഉള്ളോ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യൂ ആദ്യം ആ ബില്ല് എന്റെ കൈ കൊണ്ടുത്താ പ്രൊമോഷൻ അദ്ദേഹത്തിനോട് പറഞ്ഞ് ശരിയാക്കുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഏറ്റു ഞാൻ നാളെ കൊണ്ടുവരാം വരട്ടെ വീട്ടിൽ വിട്ടേക്കാം കമ്പനിക്കാരാ അല്പം കൂടുതൽ ഓടി വെച്ച് എനിക്ക് നഷ്ടമൊന്നുമില്ല വരും എനിക്ക് അല്പം സംസാരിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങളോട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതൊക്കെ നുണയാണ് നുണയാണെന്നോ അതെ സുരേഷ് മേനും ഞാനുമായിട്ട് സ്നേഹമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് സത്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ അയാളെ കണ്ടിട്ടും കൂടി ഇല്ല പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞത് സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് അങ്ങനെ വേണ്ടി വന്നു ഒരു ദിവസം ബസ് കിട്ടാതെ വന്നപ്പോ അയാളുടെ കാറക്കറി ട്രൂപ്പിന്റെ മുമ്പിൽ ഇറങ്ങി അന്ന് തുടങ്ങിയത് എന്റെ കഷ്ടകാലം എന്നിട്ട് എന്താ രോഹിണിയെ സത്യമല്ലെന്ന് പറയാത്തത് സുരേഷ് മേനും ഞാനും തമ്മിൽ പ്രേമാന്ന് കരുതി ട്രൂ പോണർ എനിക്ക് തരാനുള്ള കുടിശ്ശികയും തീർത്ത് നായികയാക്കാന്ന് പറഞ്ഞ് അഡ്വാൻസും തന്നു ഇത്രയും വലിയൊരാളുടെ കാമുകി എന്ന് കരുതിയാ അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല പക്ഷെ അതിങ്ങനെ ഒരു ഏടാകുടത്തെ കൊണ്ട് ചാടിക്കുമെന്ന് ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും കരുതിയതല്ല ചേടാ ഇതിപ്പോ അമ്മ തൊട്ടാലും അമ്മയെ തൊട്ടാലും മോൻ ചാവുമെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആയല്ലോ രോഹിണി വിഷമിക്കണ്ട ഞാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തോളാം ഇനിയും എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാൻ മടിക്കണ്ട എങ്ങനെ നന്ദി പറയണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല തൽക്കാലം പറയണ്ട പിന്നെ ഇതൊന്നും ട്രൂപ്പിൽ ആരും അറിയണ്ടോ ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞാ എന്നെ അവിടുന്ന് പുറത്താക്കുന്ന ഉറപ്പാ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ കാരണം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ വരട്ടെ രാവിലെ ചാവ എന്റെ സൈക്കിളെ കിട്ടിയുള്ള സ്വാമി അവിടെ വിട്ട ഏതാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാ ഇതെന്തൊരു സ്വാമി താങ്ങി പിടിച്ചോണ്ട് പോണ വിൽക്കാൻ തന്നെ അല്ല ശങ്കറിന് തരാന ഒരു ഉരുളിയാ അപ്പൊ വിക്ക ഇത് ചെറുതൊന്നും അവിടെ ഇല്ലല്ലേ എന്തരായാലും സൈക്കിളിന്റെ പറവി കയറ്റി വെക്കാം പാരത്തം പഴം വാങ്ങിക്കാം ശങ്കര 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 പാട്ട് കാണാണ്ട് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാ ഇത് എടുത്തോണ്ട് വന്ന ശങ്കറിന് എന്നെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം ഇനി എന്തര് സഹായിക്കാൻ സഹായിച്ച് സഹായിച്ച് മുടിഞ്ഞ് രോഹിണി ഇപ്പോ സുരേഷ് മേനന്റെ കൂടെ കറക്കും അതെനിക്ക് പണ്ട് അറിയാ സാമി അങ്ങേലെ മുത്തി മുക്കിലിരിക്കണ കണ്ടിട്ട് ഇങ്ങേലെ മുത്തിയും മുക്കിലിരിക്കണ കാണണോന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ പാടാണ് കഴിപ്പണം കേട്ട ഇടപാട് ശങ്കറിന് ഇനിയും ഞാൻ എന്തു തുടങ്ങി തരാം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വഴി പറഞ്ഞു തരൂ വഴിയുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഈ ചിരട്ടെ ഒന്നും പോരാ വീട്ടിൽ വലിയ വാർപ്പ് നീരിപ്പില്ലേ സാമി താങ്ങി പിടിച്ചോണ്ട് വരണ്ട കിളവില്ലാത്ത സമയത്ത് ഞാൻ ചെവന്ന് മാറ്റാം വന്നോളൂ പക്ഷെ വീട്ടിൽ വാർപ്പില്ല അണ്ടാവേ ഉള്ളൂ ജോവിനി ബസ് കാത്ത് നിക്കുമ്പം ഈ സിനിമയിലൊക്കെ കാണുന്ന മാതിരി അഞ്ചാറ് റൗഡികൾ അവളെ കമാൻഡ് അടിക്കും സ്വാമി ദൈവീത് അവരുടെ ഇടയിൽ ചാടി വീണ് റൗഡികളുടെ കിണ്ണം നോക്കി ചറപറാൻ അഞ്ചാറ് കൊടുത്ത് അവന്
சாமிட ஈரோ வேஷம் கண்டு அவளுக்கு இருக்கு வில்லன் சுரேஷ் மேனோண்ட கட்ட போக ரவுடிகள் என்ன தலில்லே நோவில்லே அந்தனம் வந்தாலும் பூணூலு வேவுலான்னு പറഞ്ഞவள் ஐல்வே தண்ட காரியம் தான் சினிமா கண்டுட்டில்லே ஏய் இல்ல அது என்ன தனிக்கு வேற இல்லாத ஆயி போகுது ரவுடிகளுக்கு நேரத்தை அண்டா காசு கொடுத்து പറഞ്ഞു உதுக்கணும் சாமி வாச்சானன் ഞാൻ പറഞ്ഞ പെൺകുട്ടി വരുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ കമന്റ് അടിച്ചോണം അശ്ലീ ഒന്നും പറയരുത് കേട്ടോ ഞാൻ വന്ന് വഴക്കൊന്ന് പേടിച്ചു പോണം എന്റെ ബില്ല് പാസ് ആയിരുന്നു അറിയാൻ വന്നതാ ഏത് ബില്ല് കെ കെ സിനി കോസ്റ്റ്യൂംസിന്റെ ബില്ല് ചില്ലറ ഒന്നും അല്ല മുപ്പതിനായിരം രൂപയുടെ ഓഹോ നിങ്ങളായിരുന്നു ആ ബില്ല് അയച്ചത് എന്താ നിങ്ങളുടെ പേര് കെ കുര്യൻ കിഴക്കും പാട്ട് കുര്യൻ മിസ്റ്റർ കുര്യൻ ആ ബില്ലിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ അന്വേഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നേരത്തെ ഒരുത്തം വന്ന് അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ട് പോയല്ലോ അതിനാൽ ആളെ ചുറ്റിക്കരുത് സാംതിങ് വേണേ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ ക്ഷണിക്കണം ദേ വെറുതെ കുര്യന്റെ സ്വഭാവം ചീറ്റാക്കരുത് നാട്ടിൽ കിടന്ന പെൺപിള്ളർക്ക് ബാല കളിക്കാൻ തുണി നിന്നിപ്പിച്ചിട്ട് കാശ് വരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഇപ്പൊ തരാൻ പറ്റില്ല ആ ചെറ്റ കുട്ട കാശ് മേടിക്കാൻ എനിക്കറിയാം നിന്റെ അടുത്തുനിന്നല്ല നിന്റെ അപ്പന്റെ അടുത്തു തമാശ കളിക്ക എന്തിനടി അടിച്ചത് എന്ത് വേണമെന്നറിയോ ഇങ്ങനെ അടിക്ക ആര് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അടിക്ക കാശല്ലേ പറ ഞാൻ കീഴ്ക്കാണ്ട് എന്ന് മേടിച്ചോളാം അതിന് പോലീസിന് വേണ്ടി കാര്യമുണ്ടോ ഇനി ഇങ്ങനെ പുറമെ നിന്ന് ആരും അടിക്കരുത് കേട്ടോ എന്തത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ പോവാ ഓ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോ രോഹിണി വിചാരിച്ചാലേ ഇതിനെന്തെങ്കിലും പരിഹാരം കാണാൻ പറ്റൂ കുര്യമാപ്പൾ വന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കിട്ട് പോയി സുരേഷ് മേനോന്റെ ആഭ്യത്തിൽ ബില്ല് മാറിയോന്ന് അറിയാൻ ചെന്ന അയാളെ പിടിച്ച് പുറത്താക്കിയെന്നും പറഞ്ഞു അതേനെ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു വിധം പറഞ്ഞ് സമാധാനം പിടിച്ച് നിർത്തിയിരിക്കുക അയാളുടെ സംശയം ഇതൊരു തട്ടിപ്പാണോന്ന ഞാൻ ഒരു തട്ടിപ്പും കാണിക്കുന്നില്ല എന്ന് രോഹിണിക്ക് അറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് രോഹിണി എനിക്കൊരു ഉപകാരം ചെയ്യണം സുരേഷ് മേനോ സാറിനോട് പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു അബ്ബനായിരം രൂപ വായ്പ മേടിച്ചു തരണം
ഇതെങ്ങാനും അറിയാൻ വഴിയില്ല രോഹിണിക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ് ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച ഹോട്ടൽ കാസിനോയിൽ വെച്ച് സുരേഷ് മേനോൻ ചെല്ലപ്പം പിള്ളയെ കാണുന്നതാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്ക് ശിവസുബ്രഹ്മണ്യക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണ്ടേ ഒരു അപരിചിതന്റെ അഭ്യർത്ഥനയ്ക്ക് സാർ എന്ത് വില കൽപ്പിക്കും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പറഞ്ഞോളൂ ഞാനൊരു കുട്ടിയെ സ്നേഹിച്ചു വേണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ മനഃപൂർവ്വമല്ല അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി കളിയായിട്ടോ കാര്യമായിട്ടോ എന്നിപ്പോഴും തീർച്ചയില്ല വെറുതെ ഞാൻ കുറെ കള്ളം പറഞ്ഞു ആ കുട്ടിയെ ചതിക്കാനോ പറ്റിക്കാനോ ആയിരുന്നില്ല ആരാ ഈ കുട്ടി സാറ് വിവാഹം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന രോഹിണി രോഹിണിയോ അതെ അതെ സ്വാമിക്ക് ഞാൻ എന്ത് ഉപകാരമാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്തിനാണ് എന്നെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് എനിക്ക് വേണ്ടി സാർ രോഹിണിയോട് ഒന്ന് പറയണം ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാം സത്യമാണ് ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിപ്പോയി ഇനി ഇനി ഞാൻ ആരെ ഉതിരക്ക് ഞാൻ 
വേണ്ട ഇതെവിടുന്നേ കാറ് കമ്പനിയിൽ ഇതുപോലെ കുറെ ഉണ്ട് ഒന്ന് ഞാൻ സംഘടിച്ചു ഈ ഡ്രസ്സോ നാട്ടിലെ അലക്ക് കമ്പനികൾ ധാരാളം അല്ലേ കുട്ടി കാശ് കൊടുത്ത ഇതിന്റെ അപ്പൂപ്പൻ സൂട്ട് കിട്ടും ഇപ്പൊ സുധീഷ്ണ കണ്ട ശരിക്കും സുരേഷ് മേനോനാണെ തോന്നു മണി അഞ്ചാകുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്താണിത് കൊട്ടാരോ സൂക്ഷിച്ചറിഞ്ഞോളി ശില്പിക്കണ്ട കാല് കാത്തു സംസ്കാരം ഇല്ല അത് കാശ് കൊടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതല്ലേ ഒരു വിളിക്ക് പത്ത് രൂപ വെച്ചാ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് കാശ് കൊടുത്ത് ഇവിടെ അച്ചാന്ന് വിളിക്കാൻ വരെ ആളെ കിട്ടും ബാഷ്മേനാ ചുമ്മാതല്ല ബില്ല് മാറി കിട്ടാത്തത് ഇവൻ സുരേഷ് മേന്റെ ഓഫീസിലെ ക്ലർക്കാ പിന്നെ റോട്ടും സൂട്ട് ഇട്ടല്ലേ ക്ലർക്കന്മാരെ നടക്കുന്നത് സുരേഷ് മേനോ ഇത് അല്ലോ അയാള് അയാള് ഇയാള് വാലേ ബുക്കിയാ വല വല നടോ പിന്നെ ഒരു കാര്യം എല്ലാവരും ഞാൻ തന്നെ പറ്റിക്കാൻ വിചാരിക്കരുത് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ ജയിലാക്കും ഇടോ മാപ്പിള അയാള് തന്നെ ഇയാള് ഇയാള് അല്ല അയാള് പിന്നെ ഇയാള് അയാളല്ല ഇയാള് ആരി ഇയാള് സുരേഷ് മേനോ എന്റെ ഓഫീസിലൂടെ തലിപ്പിളി കറക്കാം കാര്യം പറയാം കാര്യം പറയാം ഇയാളെ ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും പരിചയമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇയാൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ എല്ലാവരും സലാ സലാ എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇന്നലെ വെറുതെ തർക്കം പിടിച്ചു നമ്മൾ നേരിട്ട് അവിടെ പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇയാളാണ് സുരേഷ് മേനോൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇയാളല്ല പണ്ടായി വെക്കുന്നോ എത്ര രൂപ നൂറ് രൂപ നൂറ് രൂപ നൂറ് രൂപ നൂറ് രൂപ എടുക്കാം പിന്നൊരു കാര്യം എല്ലാരും എല്ലാരും ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തോടെ നിന്നോണം കേട്ടല്ലോ തൊട്ടിത്തരം ഒന്നും കാണിക്കരുത് തന്റെ ഈ ഏമ്പക്കം കൂട്ടു പോയി നടത്തി വിളമ്പരുത് ആ നിനക്കൊക്കെ നന്നാകാനുള്ള അവസാനത്തെ ചാൻസാ മനസ്സിലായോ അവരിങ്ങോട്ട് വരുന്നുണ്ട് വിറക്കും വയ്യർക്കും ഒന്നും ചെയ്യരുത് വേഗം പറഞ്ഞു വിട്ടേക്കണം ശരി നമസ്കാരം ഇതാണ് എന്റെ മാഷ് കീരിക്കാട്ട് ചെലപ്പം പിള്ള ഹലോ ഹലോ കീരിക്കാട്ട് തിയേറ്റേഴ്സ് ഇത് എന്റെ ട്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഇരിക്കും ഇരിക്കും വേണ്ട എന്നോളാം ഒരു കാര്യം ഉണർത്തിക്കാനാണ് ഇത്രയും വന്നത് എന്താ പറഞ്ഞോളൂ ഭാഗ്യവശാൽ വളരെയധികം ജന്മവാസനയുള്ള ഒരു പിടി കലാകാരന്മാരെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് സാമ്പത്തികമായി ഒരു അല്പം ക്ഷീണമുണ്ട് രോഹിണിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം അതിന് ഞാൻ നിർത്തൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല മേനോ സാറ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു രക്ഷാധികാരിയും ഒപ്പം ഒരു പങ്കാളിയും ഒക്കെയായി കൂടണം എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം എന്താ രോഹിണി അതിന് ഞാൻ എന്താ വേണ്ടത് ഒരു ചെറിയ എമൗണ്ട് റേസ് ചെയ്ത് തൽക്കാലം ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സഹായിക്കണം എത്രയാ വേണ്ടത് ഒരു അൻപതിനായിരം രൂപ അത്രയുള്ളോ അമ്പതിനായിരം മതിയോ ഒരു എമൗണ്ടായിട്ട് ചോദിച്ചുന്നേ ഉള്ളൂ പണമല്ല സാറ് ഞങ്ങളോട് ഉണ്ടാവണം അതാ പ്രധാനം ആ 
കുട്ടി പറയുന്നത് ഇന്ന് വൈകിട്ട് ബാലെ അറിഞ്ഞാറണ്ടതാ പത്തിരുപത്തയ്യായിരം രൂപ ടിക്കറ്റും വിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറയുന്ന സത്യോ ആ ചെക്ക് മാറില്ല അയാള് സുരേഷ് മേനോനല്ല സുരേഷ് മേനോനായിട്ട് അഭിനയിക്കായിരുന്നു ഇത്രയും വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമെന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ കള്ളത്തരത്തിന് കൂട്ടി നിൽക്കില്ലായിരുന്നു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം അങ്ങനെ കരക്കമാട്ട് കൂരിനെ പറ്റിച്ച് ഒരു തെണ്ടി ഇവിടെ രക്ഷപ്പെടില്ല രക്ഷപ്പെടാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല ഒന്ന് സമാധാനപ്പെടാൻ എന്റെ മാപ്പിളെ നമുക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കാം എന്നിട്ട് സമാധാനിക്കാം ഇയാൾക്ക് എന്നെ തനി മനസ്സിലായിട്ടില്ല ആദ്യം പോലീസിനെ കൂട്ടി രോഹിന്റെ വീട്ടിൽ ചെല്ലണം എന്നിട്ട് അവൻ ആരാണ് എന്താണ് അന്വേഷണ ശേഷം അവർക്ക് ടാക്സി എടുക്കാം അല്ലാതെ ഇവിടെ ചെന്ന് മറ്റൊരു മറ്റും പറഞ്ഞ എന്താ കാര്യം എന്നാൽ ഞാൻ വരാൻ ശേഷം പിന്നൊരു കാര്യം വല്ല ഓടിപ്പാക വരെ ശമ്പളം എടുത്തിയാണല്ലോ അടിച്ചിന്റെ പൂട്ടലേ വെക്കും ഞാൻ പിന്നെ നീ എഴുന്നേറ്റ് കിടക്കില്ല ആ കുറച്ച് നേരം തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ കൈ മുദ്ര കാണിക്കാൻ മാത്രമല്ല തീർക്കും ഞാൻ ഇന്ന് തീർക്കും ഞാൻ പുറകെ ഞങ്ങളുണ്ട് ആ മൂപ്പര് ഒപ്പിക്കാൻ നടക്കുക താടിക്ക് നീ പിടിക്കാ പീടിക്ക് ഞാനാണ് സുരേഷ് മേനൻ ആ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഇവരെന്തിനാണ് ഈ കാലത്ത് കൊപ്പിട്ട് വന്നത് പിടിയാണ് സ്റ്റേഷനിൽ പോയി തീരുമാനിക്കാം നടക്ക് ഒരു പത്ത് രൂപ വിലയിട്ട് നിങ്ങൾ തന്നേക്ക് ബാക്കി ഇരുപത് രൂപയ്ക്ക് ആ വേനൽ തോന്നിക്കുന്ന സാധനം അതും തന്നേക്ക് അത്രക്കൊന്നും വിലയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ തീരെ കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാത്തവനാവാൻ പാടില്ലല്ലോ എനിക്കിത്തിരി വിഷം തന്നിട്ട് എടുത്തോട്ട് വെക്കൂ നായരെ അക്കരെ നിൽക്കണ പശുവിനെ കണ്ട് ഇക്കരെ നിൽക്കണ മൂരി മുക്കര ഇട്ട പശുവിന് ചെന പിടിക്കില്ല താ ഇനിയെങ്കിലും ഒന്ന് മനസ്സിലായി ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ബഹളായിരുന്നു സിനിമ എടുക്കാൻ പോകുന്നു സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നു ഇപ്പൊ എന്തായി ഞാൻ എന്നെ പറഞ്ഞില്ല ഇതൊക്കെ പറ്റിപ്പാണെന്ന് ഇയാളെ ഇനി ഞമ്മൾ വിശ്വസിക്കൂല കള്ളെ കാട്ടുകളെ ഇനി ഒരു നിമിഷം ഞമ്മളിവിടെ നിക്കൂല ഞാനും നിക്കൂല നമുക്ക് മൂന്ന് പേർക്കും കൂടെ ചേർന്ന് ഒരു പുതിയ ട്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അന്ത സാറ്റ് പട്ടിണി ചേർന്ന് മരിക്കാടെ നന്ദി കേട്ടവന്മാരെ എല്ലാവരും കൂടെ ചവത്തി കുത്താട തന്റെ ഈ വേഷം കിട്ടൊന്നും കിഴക്കുമാട്ട് കുരുനെടുത്ത് നടക്കില്ല മര്യാദയ്ക്ക് കാശ് വന്നില്ലേ ഈ താനായിരിക്ക് പോലീസ് അടിക്കണം തല്ലുള്ള മൊയിലാളി എന്റെ മൊയിലാളി 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 എന്താണ് ചെക്ക് പറയ കാശ് എന്താണോ എന്റെ വിഷമം കൊണ്ട് ഓരോന്ന് പറഞ്ഞതാ എന്റെ കാശ് ആദ്യം ഇങ്ങോട്ട് തന്നേക്ക് എനിക്ക് ഇത്തിരി വെറുതെ ഉണ്ട് കാശ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാത്ത ഒത്തിരി ജയിലിനകത്ത് പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ആദ്യ ആളെ പുറത്തിറക്കട്ടെ എന്നിട്ട് തിരുവനന്തപുരം കാശിന്റെ കാര്യമൊക്കെ കേരളമല്ല ആ വിവരം കിട്ടവന്മാരുടെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ചത് കൊണ്ട് പറ്റിയ അപകടമാണ് സാർ മോളിൽ നിന്നും ഫോൺ വന്നില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനും ഇപ്പോഴും ആളറിയാതെ ഒഴുങ്ങുകയുള്ളൂ സാറ് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം സാറല്ലേ ഇങ്ങനൊരു പാവാണ് സാർ ശിക്ഷിക്കണമെങ്കിൽ എന്നെ ശിക്ഷിച്ചോളൂ എനിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഈ പാവം സുരേഷ് മേനോനായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് അഭിനയിച്ചെന്നു കുട്ടി ഇത് തന്നെയാണ് സാക്ഷാൽ സുരേഷ് മേനോൻ ഓഹോ അപ്പൊ ഇവിടെയും കൊടുത്തു പത്ത് രൂപ അല്ലേ സമസ്താപരാസം എല്ലാ പാപങ്ങളും ശ്രമിച്ച് കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അച്ഛനെ എന്തായി കാണിക്കുന്നത് 
വിവരം കേടുകൊണ്ടാ കന്നി കുത്തു കൊണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായുള്ളൂ മേനോ സാറേ നമ്മൾ സമിതിയിൽ ഒരു സ്വീകരണം കൊടുക്കണം അതൊന്നും വേണ്ട എല്ലാം കലങ്ങി തെളിഞ്ഞല്ലോ അത് മതി ആ ആശാന്റെ ചെക്ക് മാറിയല്ലോ അല്ലേ അയ്യോ കൊള്ളാ മാറിയോന്നോ ശരി ഇന്നു മുതൽ ശരിക്കും ഞാൻ ആശാന്റെ ട്രൂപ്പിലെ പാർട്ണറാണ് സത്യം എന്തെങ്കിലും തെറ്റായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം ഞാനും അത്ര സീരിയസ് ആയിട്ടൊന്നും എടുത്തിട്ടില്ല വെറൊരു കൂട്ടുകാരി അത്രേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് മാത്രമല്ല രോഹിണി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവരല്ല നമ്മൾ വാഹം കഴിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെയാണ് അങ്ങനെ രോഹിണിയെ സ്നേഹിച്ച ഒരാളെ രോഹിണി കൈവിട്ടു പാവൻ ശിവസുബ്രഹ്മണ്യം അത് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നും പറയണ്ട എല്ലാം ഞാൻ അന്വേഷിച്ചറിഞ്ഞു അയാൾ കുറെ കള്ളങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത്രയുടെ അയാൾ ചെയ്ത തെറ്റ് നമുക്കെല്ലാം പറ്റിയതുപോലെ തന്നെ ചില ചുറ്റുപാടിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയി അതിനോട് ഇത്രമാത്രം അയാളെ വെറുക്കണോ എങ്കിൽ രോഹിണിയും ഞാനും എന്നെ രോഹിണിയൊക്കെ വെറുക്കണ്ടേ എന്തോന്നും മിണ്ടാത്തത് അല്ല ഇനി മിണ്ടിയിട്ടും ദുഃഖിച്ചിട്ടും ഒരു കാര്യമില്ല അയാളെ ജീവിതം കഴിഞ്ഞില്ലേ അതെ ഇന്ന് അയാൾ അമ്പലത്തിലെ പൂജാരിയാവുന്ന ദിവസമാണ് പിന്നെ അയാളെന്നും ആ നാലമ്പലത്തിനുള്ളിൽ ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കും അതിന് കാരണക്കാർ രോഹിണിയാണ് ആ കുറ്റത്തിന് മാത്രം രോഹിണിക്ക് ഒരിക്കലും ആരും മാപ്പ് തരില്ല വൈകിപ്പോയി ഇനി അല്പനേരമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അതിനുമുമ്പ് രോഹിണി അവിടെ എത്തില്ല പൂജ കഴിഞ്ഞ് നടക്കലിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം നെറ്റി തൊട്ട് നമസ്കരിച്ചാൽ അയാൾ പൂജാരിയാവും പിന്നെ രോഹിണിക്ക് ഒരിക്കലും അയാൾ തിരിച്ചു വിളിക്കാനാവില്ല നടക്കലിൽ നെറ്റി തൊട്ടാൽ ബ്രഹ്മചാരിയാവുമെന്ന് ഞാൻ വെറുതെ പറഞ്ഞതാണ് ശ്രീകോവിൽ കയറി വിഗ്രഹത്തിൽ തിരുവാഭരണം ചാർത്തിയാലേ പൂജ പൂർത്തിയാവും അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കാരണം ശിവസുബ്രഹ്മണ്യം എത്ര വേദനിച്ചുവെന്ന് രോഹിണി അറിയണമെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരംശം വേദനമെങ്കിലും രോഹിണി അറിഞ്ഞിരിക്കണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നു സോറി ആ എന്റെ ജോലി പൂർത്തിയായി വിഷ് ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് 